வரையிலாம் வெற்றி பெற்றார் மக்களுக்கு என்ன திட்டங்களை அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறீர்கள் பொருளாதாரத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கும் நலிவடைந்துள்ள மக்களுக்கும் விதவை பெண்களுக்கும் பெண் தலைமத்துவ குடும்பங்களுக்குமாக நீங்கள் என்னென்ன திட்டங்களை செய்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கீர்கள் என்ன திட்டங்களை செய்ய போகும் திட்டம் சம்பந்தமா என்ன கொள்கைகள் என்று சொன்னா கூடுதலா பெண்கள் சம்பந்தமா நாங்க கொஞ்சம் கூட போக்கஸ் எடுக்கிறது கூட அதுலையும் அண்மைய காலங்கள்லயும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நான் எனது இந்த பழைய ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் யூடியூப் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே நான் கூட கதைச்சிருக்கிறது வந்து கூட பெண்களை வந்து மையப்படுத்தின கருத்துக்களாக தான் இருக்கும் அதில் முதலாவதாக வைத்தியர் டாக்டர் அர்ஜுனா அண்ணாட கருத்துக்களுக்கு நாங்க அவர் போரால் பாதிக்கப்பட்ட போராளி சொல்கிற குடும்பத்துக்கு வந்து முதல் 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 நாங்கள் என்னோட கொள்கைகளை வந்து செய்வோம் என்று அவர் உறுதி கொடுத்துருந்தார் அதே ரீதியில் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லையும் போராளிகள் போராளி பெண்கள் போராளிகள் போராளிகளாக இருந்து இப்போ பெண்கள் தலைமைத்துவ குடும்பமாக இருக்கிற குடும்பங்களுக்கும் கணவனாக கையிடப்பட்ட அல்லது கணவன் இழக்கப்பட்ட குடும்பங்களில் குடும்பங்கள் இந்த பொருளாதாரம் கல்வி சுகாதாரம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளையும் முதலாவது முன்னெடுக்கணும் என்று இருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகுதான் மற்ற விஷயங்களை வந்து கொண்டு போகணும் என்று அவங்கள கொள்கையில் இருக்கிறதால நாங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு சாத்திய கூறி இருக்குது அதை விட அண்மைய காலங்களில் வந்து பெண்கள் இந்த அடக்குமுறைகள் சமூக வலைத்தளங்களிலும் சரி ஏனைய கா ஏனைய இடங்களிலும் சரி அடக்குமுறைகள் வந்து பாரதூரமாக இருக்குது அதில் பெரிய ஒரு அனுபவம் எனக்கும் இருக்குது கணக்கு நான் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை இந்த கணக்காலமாக நான் அதை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரணமும் என்ட்ட நிறைய பேர் கேட்டவே நீங்க ஏன் பெண்கள் பெண்கள் என்று மட்டுமே கதைக்கிறீங்க அப்படி பா பாலின வர்க்கத்தை கொண்டு வாரீங்களான் அப்படி இல்லை நிறைய அதாவது நீங்க முதல் எடுத்துக்கொண்டு அரசியல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கதைக்கிறாங்க அதை பற்றி பெண்கள் என்று சொல்லி ஆனால் அதை அதை நடைமுறைப்படுத்துறாங்களான்னு கேட்டா இல்லை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது வந்து குறைவா இருக்குது அதை வந்து வெளியே கொண்டு வர்றது இல்லை அதால வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உருவாகி கொண்டிருக்குது உருவா இன்னுமே வலிய பெண்கள் வேற இல்லை என்ன பொறுத்த வரையில வந்து ஒரு பெண்கள் தலைமைத்துவமான தலைமைத்துவமா இருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் உருவாக வேண்டும் அதுக்கு வந்து அடக்குமுறைகள் அதாவது பெண்களை வந்து என்ன முடிந்தால் அவங்க கேரக்டரைஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து வன்புண வன்புணர்வான விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி அவதூறு விளைவிக்கிற விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி அது அதுகளை பாவிச்சு வந்து அந்த பெண்களை வந்து பின்னுக்கு தள்ள நடவடிக்கைகள் வந்து இப்பத்த தற்கால சூழ்நிலைகள்ல அமைஞ்சிருக்குது அப்படியான விஷயங்களையும் தடுக்கணும் அதை விட இப்ப வளர்ந்து வர சமூகத்துல வந்து கூடுதலாக பாலியல் விஷயங்கள் பொருளாதார விஷயங்கள்லையும் பெண்களுக்கான பின்னடைவு காணப்படுகிறது அதை விட படித்த சமூகத்துல வந்து படிப்பு அவங்களோட கல்வி தராதரங்களை கேட்ட ஏற்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது இல்லை நிறைய இன்ஃபுளுவன்ஸ் மூலமான அரசியல் பின்புலங்கள் மூலமான வேலை வாய்ப்புகள் கூட கிடைக்கிறதுக்கான வேலை திட்டங்களும் இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்களுமே அதுல வந்து பாரபட்சம் பார்த்திரு பாரபட்சம் இனங்களுக்குமே நடந்திருக்கின்றது வந்து அதுல நானுமே அனுபவப்பட்டு ஒரு அனுபவப்பட்ட ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு விக்டிமா நான் பாதிக்கப்பட்டவரா நானும் இருக்கிறேன் அப்படியான ஒரு இதுலையும் சோ எந்த போக்கஸ் எங்களோட கொள்கைகள் வந்து பெண்கள் சம்பந்தமா தான் இருக்கும் அது கட்டாயம் பெண்கள் ரீதியான பொருளாதாரம் கல்வி சுகாதாரம் அவங்களோட அடிப்படை வசதிகள் ஆரம்பத்துல இருந்து அதாவது போரால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் இந்த நான் எல்லா எல்லா சமூக வலைத்தளங்கள்லையும் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் நான் வந்து அந்த காலத்து 
வீட்ல இல்ல அதாவது அந்த போர்க்காலங்கள்ல வந்து நான் இல்லைன்றதை விட நான் அப்ப ஒரு எனக்கு அறிஞ்ச அறியிற வயது அப்பல அந்த அறியக்கூடிய வயதுல நான் இல்ல அந்த வயதுல பிறகு நான் அவங்கள கம்பெயின்கள் போயக்குள்ள நான் மீட் பண்ணி அவங்கள விசாரிக்கும் போதுதான் அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் நான் டாக்டர்டையும் சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு 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 கேர்ளா இருந்து கொண்டு என்ன சொல்றது அவங்களோட அடிப்படை தேவைகளை வந்து எப்படி பூர்த்தி செஞ்சு கொள்றாங்க கை கை இல்லாதாக்கள் கண் இல்லாதாக்கள் என்ன செய்தாங்க இவங்க எப்படி அவங்க வேலையில செஞ்சு கொள்றாங்க என்றத வந்து நான் அவங்க இவர் டாக்டர்டையே கேட்டிருக்கிறேன் நான் சரியா கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லி அப்ப நான் இப்ப இந்த சுயேட்சை குழுல இறங்கி ஒவ்வொரு ஒரு இடமா போய் பாக்கேக்கதான் எனக்கும் விளங்குது அவங்களோட எவ்வளவு கஷ்டம் அதை விட அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க பழைய பாராளுமன்ற அரசியல்வாதிகள் இதுவரையுமே தங்களை வந்து பார்த்தது இல்லை என்று சொல்லி ஸோ இதுகளெல்லாம் வச்சு பாக்கியக்குள்ள எனது கொள்கைகள் எப்பயுமே பெண்களை நோக்கியதா மட்டும் மட்டும்தான் இருக்கும் வண்டியில பொதுவாக இருக்கும் ஆனாலும் தொண்ணூறு விதமானது பெண்களை நோக்கியதாக மட்டும்தான் இருக்கு எங்க ஒரு பெண்கள் அடக்கப்படுறாங்களோ அஹ் கேரக்டரைஸ் பண்ணி அல்லது பாலியல் பாலியல் சம்பந்தமா அவர்களை வந்து துன்புறுத்தி எங்க ஒரு விஷயம் நடக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து நாங்க கட்டாயம் அதுக்கான விஷயத்த செய்து கொடுப்போம் அது சட்ட ரீதியாகவும் சரி அது பார்லிமெண்ட்ல போய் கதைச்சு தான் அதுக்கான விஷயத்த தீர்க்கணும் என்றா அப்படியான விடயங்களிலும் சரி ஆஹ் இப்படியான விடயங்கள்ல வந்து கொள்கை ரீதியாக எனது பங்களிப்பு இருக்கும் என்றதை நான் சொல்லிக் கொள்றேன் நீங்க சட்டத்திறனியா இருக்கிறீங்க ஒரு சட்டத்திறனியா ஒரு வழக்கறிஞரா இருக்கிறீங்க உங்களோட வழக்காட மன்றங்களில் அஹ் இலங்கையில் குறிப்பாக வடக்கு மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தொடர்பாக எத்தனை பெண்கள் தொடர்பாக நீங்கள் வழக்குகளை எடுத்து ஆடியிருக்கீங்க அதனால் அவர்களுக்கு ஏதாவது தீர்வு எதுவும் கிடைக்கப்பட்டுள்ளதா தீர்வு கிடைக்கப்பட்டுள்ளதாண்டா ஒரு வழக்கு எங்களுக்கு வரைக்குள்ள அந்த வழக்கு நடைபெற்று முடிகிறதுக்கு ஒரு வருடமோ ரெண்டு வருடமோ மூன்று வருடமோ ஆகலாம் சோ இப்பயும் வழக்கு நடவடிக்கை நிலுவையிலும் இருக்குது பல வழக்குகள் நிலுவையிலும் இருக்கின்றது பல வழக்குகளுக்கான தீர்வுகள் வந்து நாங்க அப்பீல் போன வழக்குகளும் இருக்குது ஒரு வழக்கு ஒரு நீதிமன்றத்துல முடிஞ்சது அந்த வழக்குல தீர்ப்பங்களுக்கு நிதிமா வந்தால் அதுக்குரிய அப்பீல்கள் போறதுக்கான நிறைய நிறைய சான்சஸும் இருக்கு அப்ப வழக்குக்குரிய வழக்கு வந்து ஒரு இடத்துல முடியுமாண்டு கேட்டா இல்ல அதுக்குரிய நடவடிக்கைகள் வந்து ஒவ்வொரு எடுத்த உடனே முடியும் எடுத்த உடனே ஒரு வழக்கு வந்து ஒரு வேட் ஒரு வேட காலத்துல முடியும் சாத்தியமே ஒரு விடயம் அது ஒரு வேடமும் மூன்று வேடமும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஏற்கனவே ஒரு பிரெஸ் கான்பரன்ஸ்ல சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு ஒரு பா ஒரு பிள்ளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு அந்த பிள்ளையோட வழக்கு வந்து பதினஞ்சு வயசுல வருதுன்றா அந்த பிள்ளையோட வழக்கு முடியும் அந்த பிள்ளை பதினெட்டு பத்தொன்பது வயதுல அப்ப அப்படியான விடயங்களுக்காக ஒரு வழக்கு வந்து உடனே முடியுமான்னு கேட்டா அதுக்கு நிச்சயமா சொல்ல இயலாது இத்தனை வழக்கு நாங்க முடிச்சிருக்கிறோம் இத்தனை வழக்கு வந்து எத்தனையோ வழக்கு அப்பீல் நினைக்குது அப்ப அப்படியான நிச்சயமா சாத்திய கூறு வச்சு நாங்க கூறி இல்லாது மண்டது பெண்கள்ற விடிய மண்டதாலையும் அதுல வந்து நிறைய விஷயங்களை நாங்க என்ன சொல்றது வெளிய கதைக்க இல்லாத சந்தர்ப்பங்களும் இருக்குது அது பாராளுமன்றத்துக்கு தேர்தல் அரசியல்வாதிகள் பாராளுமன்ற தேர்தலில் வருகின்ற பொழுது அல்லது மாநில சபை தேர்தலில் வருகின்ற பொழுது தாங்கள் வெற்றி ஈட்டிய பின்னர் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை புறம் தள்ளிவிட்டு அவர்கள் தமது தனிநாள் சார்ந்து வாழ்ந்ததை தான் நாம் கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக கண்டிருக்கின்றோம் அப்ப புதிதாக கட்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் நாளை பாராளுமன்ற தேர்தலில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அல்லது எம்பியாக ஆனது பிற்பாடு உங்களால் முன்வைக்கப்பட்ட அத்தனை கோரிக்கைகளும் நீங்கள் மக்களுக்கு செய்வீர்கள் என்று எப்படி உங்களை நாங்கள் நம்புவோம் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் எப்படி செய்வது என்று சொன்னால் இப்ப எல்லா 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 கொள்கைகளும் வந்து செய்ய எங்களால் நிறைவேற்றக்கூடிய கொள்கைகள் நிறைவேற்ற முடியாத கொள்கை இப்ப இதுதான் செய்வோம் என்று நாங்கள் வாக்குறுதி அளிக்கவில்லை கடைசியாக நடைபெற்ற அந்த எங்களுடைய திறப்பு விழால கூடி வைத்திய சொல்லி இருந்தார் நாங்கள் நாங்கள் யாருக்கும் இதுதான் செய்வோம் என்று சொல்லி வாக்குறுதி அளிக்கவில்லை நாங்கள் வந்தால் எங்களால் இதை அனைத்துமே நாங்கள் செய்வோம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் இதை இதைத்தான் செய்வோம் இதை இதைத்தான் முழுக்க செஞ்சு முடிப்போம் என்று சொல்லி யாருக்குமே வந்து எவ்விதமான ஒரு வாக்குறுதி இத்தவரையும் எங்கள்கிட்ட கேட்டோம் உங்களோட கொள்கைகள் என்ன உங்களோட கொள்கை பிறக பிரகடனங்கள் என்னன்னு சொல்லி எல்லாருமே கேட்ட விதத்துல கொள்கைகள் நாங்கள் வெளிப்படையாக சொல்லி இருந்தாலும் வாக்குறுதி என்பது அனைத்துமே இப்ப சா சாத்தி அஹ் எங்களுடைய அனுரகுமார திசாநாயக்க ஜனாதிபதி கொள்கைகள் எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அமைந்தால் நாங்கள் அவருடன் இணைந்து செல்ல செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி அவர் எங்களுக்கு வந்து தமிழாக்களுக்கு ஒரு புறங்கள் விதமா ஏதாவது கொள்கைகள் அமைத்து கொண்டால் அதை விட்டு விலகி நாங்க வெளியே வந்து அதுக்கு அதுக்கு எதிர்மாறான விஷயங்களையும் செய்ய வேண்டிய திறமைகள் எங்களுக்கு ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கும் ஆகவே இந்த கொள்கைகள் வந்து நடக்குமா இல்லையான்றது 
அது இனி வரும் காலங்களில் தான் இருக்கும் எல்லாத்தையும் எல்லாம் நாங்க செய்வோம் எல்லாம் நாங்க செய்வோம் என்று சொல்லி பழைய அரசியல்வாதிகள் மாதிரி ஒரு குருட்டு குருட்டு வாக்குத்தனமான ஒரு வாக்குறுதியை நாங்க கொடுக்க விரும்பி இல்லை பார்ப்பீனதுல நான் நான் நூறு வீதம் எங்களோட கொள்கைகள் இருக்கும் நூறு வீதம் இப்படி இந்த நூறு இப்ப போன மைந்த மைத்ரி மை மைத்ரி ஆட்சி வரைக்குள்ளையும் பழைய ஜனாதிபதி வரைக்குள்ளையும் தமிழாக்களுக்கு தான் இவ்வளவு நூறு விதமான இதுகளை செய்வோம் என்று சொல்லி ஒரு கொள்கை திட்டத்தை முன் வைச்சார் அதுல ஒன்று ரெண்டு செஞ்சார் ஆண்டு கூடி தெரியல ஒரு ஜனாதிபதியா எந்த ஒன்று அவரே செய்யல சோ என்ன எங்களை பொறுத்த வரையும் வாக்குறுதி என்றது நாங்க கொடுக்க மாட்டோம் கொடுக்கப்பட்ட கொள்கைகளை வந்து எங்களால முடிஞ்ச அளவு செய்யறதுக்கு நாங்க முயற்சிகள் எடுப்போம் என் பழைய அரசியல்வாதிகளுக்கு எங்களுக்கு முடியல வித்தியாசம் இதுதான் ஆஹ் வைத்தியம் சொன்ன மாதிரி நாங்க மூலியால அரசியல் செய்யல இதையத்தான செய்யறோம் நாங்க போடுறவங்கட ஸ்டேட்டஸ்களையும் சரி நாங்க சொல்ற வார்த்தைகள்லயும் சரி நாங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு ப்ரெஸ் கான்பரன்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க உண்மையா இருக்கிற உண்மையா இருக்கிறோம் அது மட்டும்தான் மக்கள் நம்பிக்கை இன்று வரையும் வைத்தியம் ஆஹ் இவ்வளவு இவ்வளவு விமர்சனங்கள் வந்து இன்று வரை நூற்றி அறுபத்தி ஜோச்ச நாலு நின்று தாக்கு பிடிக்கிறார் என்று சொன்னா அவர் வந்து அவற்றை ஜெனி அவற்றை உண்மை உண்மைத்தன்மை அவற்றை உண்மைத்தன்மையை நம்பி ஆஹ் மக்கள் வாக்கு போடுவாங்க அவருக்கு கீழால இயங்குற நாங்களும் அவர் சொல்ற விஷயங்களை கடைபிடிச்சு செய்வோம் செய்வோம் என்றத நான் அவர் சொல்ற வாக்குகளுக்கு அவர் அவர் மூலமாக நாங்க செய்ய கொள்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என்று சொல்லி வாக்குறுதி அளிக்கிறோம் ஆனால் சொன்னாவளவும் நாங்க செய்வோம் என்று சொல்லி அது எதிர் எதிர் எது சாத்தியப்பாடுகள் வந்து சாத்தியப்பாடுகள் வந்து நூறு வீதம் இருக்குமான்னு கேட்டா அது எந்த அரசியல்வாதியாலையும் முடியாது அப்படி சொல்ல போனா அது நூறு வீதம் ஒரு சாத்திய சாத்திய கூறத்தை விடயமா தான் இருக்கு நீங்கள் ஒரு சட்டத்தனியா இருக்கு நீங்க மருத்துவர் ஆகிய அர்ஜுனா ராமன் ஆகிய அவர்கள் வந்து மருத்துவ மாஃபியாக்களுக்கு எதிராக அந்த மக்களுக்கு செய்த தாங்கொண்ட துயரின் அடிப்படையில அந்த லஞ்ச ஊழல் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த மருத்துவ முறைகேடுகள் தொடர்பாக வெளி கொண்டிருந்தனர் பல உயிர்கள் காவு போயிருந்தன பலர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் மருத்துவ சிகிச்சையின் தவறும் காரணமாக நீங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறீர்கள் ஏன் இதுவரை தமிழர் மக்களுடைய விடுதலைக்காக போராடுவதாக சொல்லிக் கொள்கின்ற இந்த சட்டத்தரணிகள் அல்லது வழக்கறிஞர்கள் சொல்லுகின்ற சொல்லுகின்ற அந்த கட்சியினுடைய அந்த சட்ட சட்டக்குழுவை சேர்ந்தவர்கள் இதுவரை அந்த மக்களுடைய நலன் கருதி பொதுநல வழக்கொன்றை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கான காரணம் என்ன இதுக்கு வெளிப்படையா சொல்ல போனா அரசியல் தலையீடு இதுதான் என்ற ஒரு ஒரு விடையா இருக்கு அதுக்குள்ள நீங்க எந்த கட்சியில போட்டாலும் சரி எந்த குழுக்கள போட்டாலும் சரி ஒரே ஒரு பதில் என்றால் அரசியல் தலையீடு இதுக்குள்ள நூறு வீதம் இருக்குது அதனால அரசியல் அரசியல் தலையீடு சரி நாங்கள் அதுல நாங்க மாற்று கருத்தில் ஆனால் மக்களுக்கு மக்களுடைய தேவைகளை மக்கள் எதிர்ப்பு இன்னும் எதிர்நோக்கின்ற இன்னல்களை நாங்கள் துடைத்து அளிப்போம் அதுக்குரிய சேவைகளை வழங்குவோம் என்ன அரசியல்வாதிகள் வருகின்றார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு கட்சிக்குமே ஒவ்வொரு சட்டத்தரணிகள் இருக்கிறார் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சட்டத்தரணிகள் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இந்த மருத்துவமனையால் பாதிக்கப்பட்டு இந்த தனது உயிர்களை தனது உறவுகளை இழந்து தவிக்கின்ற கற்பிணி தாய்மார் தமது பிள்ளைகளை இறந்திருக்கிறார்கள் கற்பிணி தாய்கள் இறந்து கணவன் மனைவி பிள்ளைகளோடு தவித்து வருகிறார்கள் ஏனைய நோடு சென்றவர்கள் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றார்கள் நீங்கள் மக்களுக்கு சேவகம் செய்கிற அல்லது மக்களுக்கு வேலையாட்களாகத்தான் அரசியல்வாதியோதனம் இருக்கிறது அப்படி என்றால் மக்களுடைய நலன் சார்ந்து உங்களுக்கு இவ்வளவு அக்கறை இருக்குமா இருந்தால் ஏன் இதுவரை ஒவ்வொரு கட்சி இருக்கக்கூடிய சட்டத்தரணிகளால் இந்த மருத்துவமனைகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பாக பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்யவில்லை நீங்கள் நாளை வந்தால் அது தொடர்பான வழக்கொன்றை தாக்கல் செய்வீர்களா அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான விடுதலையை பெற்றுக் கொடுப்பீர்களா நீங்க ஒரு விஷயத்த பாருங்க இதுல எல்லா சட்டத்தரணிகளும் அப்படி இல்லை இப்ப நான் கூடி இந்த வழக்குல வைத்தியரோட நான் நிக்கிறதுக்கான காரணம் நீங்க சொன்ன விஷயத்துக்குள்ளேயும் வரும் எல்லா சட்டத்தரணிகளும் வந்து வழக்கு இப்ப பொதுநல வழக்கு போடணும் என்று சொன்னாலும் குறிப்பிட்ட பாதிக்கப்பட்ட நபர் வந்து தானா முன் வரணும் நாங்களா போய் போடுற போட்டு செய் செய்யற அளவுக்கு வந்து எங்களோட சட்டங்கள்ல வந்து இடம் இல்லை பாதிக்கப்பட்ட நபர் தாங்களா முன் வந்து செய்தாரே ஒழிய பொதுநல வழக்கு கூடி எடுத்து செய்யற அளவுக்கு வந்து அந்த திருவோணமலை அஹ் மட்டக்களப்பு மாவட்டங்கள்லயும் இப்படியான பல பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு இந்த பொதுநல வழக்கு போட்டு எனக்கு தெரிந்த பெயர் குறிப்பிடவில்லை எனக்கு தெரிந்த ரெண்டு மூன்று சட்டத்தரணிகளுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர் முன் வராமல் சட்டத்தரணிக்கு பிரச்சனை வந்த வழக்குகளும் இருக்குது ஆதலால வந்து பாதி கிட்டடியில வந்து வைத்தியர் அஹ் வைத்தியர் பிரச்சனையிலையும் கூடி உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதாரம் இல்லை ஆதாரம் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு ஒரு விஷயம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது 
அப்போ அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்ட நபர் யார் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவர் போய் வைத்தியட்டே இது நடந்துட்டு இது நடந்துட்டு இது நடந்துட்டுன்னு சொன்னாங்களோ அவங்க வந்து இப்போ எங்களுக்கு ஆதாரம் தரக்கூடிய விதத்திலோ அல்லது வந்து வழக்கு அவங்களுக்கு என்ன நடந்துன்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்தரணியாக என்னட்ட கூடி வந்து சொல்லாத பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து சொல்லாத நிலைமை இருக்கும் வரைக்கும் அதை முன்கொண்டு செல்வர்களுக்கு வந்து பாதிப்பு கட்டாயம் ஏற்படும் அப்போ ஒரு பாதிக்கப்பட்டவரே தனக்கு பாதிப்பு நடந்தது சொல்ல வராட்டிக்கு ஒரு பொது ந பொது மக்களோ அல்லது ஒரு சட்டத்தரணியோ அதை முன்னெடுத்து செல்றதுக்கு கட்டாயம் யோசிப்பாங்க நான் ஒரு சட்டத்தரணியா இருக்கிறேன் பாதிக்கப்பட்டு நான் எனக்கு விருப்பம் அந்த பிள்ளை வந்து அல்லது ஒரு அந்த ஆணோ அல்லது பெண்ணோ ஆஹ் ஒரு பிரச்சனையில மாட்டி கொண்டுட்டு அந்த பிள்ளையை நான் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியே எடுத்து விடணும் நான் யோசிக்கிறேன் ஆனா அந்த பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளை முன்வராட்டிக்கு என்னால் எதுவுமே அடுத்த ஸ்டெப் செய்ய இயலாது அடுத்த நடவடிக்கை என்னால் எடுத்துக்கொள்ள இயலாது இதுதான் இலங்கையில் தற்போது நடக்கிற பிரச்சனை பெண்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனையிலையும் பெண்கள் வந்து தாங்களா வழக்கு கொண்டு வந்தாலும் அது நீதிமன்றங்கள் கேறுதான்னு கேட்டா இல்ல இப்ப பொதுநல வழக்கு போடுறதுக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர் முன்னுக்கு வரணும் இதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமா நான் வந்து இந்த டாக்டர்ல வழக்கு ஏன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வழக்குன்றதால பப்ளிக்கா வழக்கு சம்பந்தமா நான் கதைக்க கூடாது அஹ் வைத்தியர்ற வழக்கு வந்து உலகம் புல்லா தெரிஞ்சதால அது ஒரு சிறந்த உதாரணமா நான் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் ஆ மிக மிக முக்கியமான கேள்விகளுக்கு மிக ஆளுமையாக மிக தந்திரமாகவும் அதே நேரத்தில் நேரடியாகவும் பதிலை சொல்லிக் கொடுங்க மிக மகிழ்ச்சியா இருக்கின்றது ஒரு திறம்பட்ட ஒரு வேட்பாளர் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டுள்ளது நான் ஏன் இந்த கேள்விகளை உங்களிடம் கேட்கிறேன் மணிமேந்தன் வருகின்ற ஏனைவிடம் கேட்கட்டவில்லை உங்களிடம் கேட்கிறேன் சொன்னால் அஹ் உங்களிடம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சட்டத்தரியா இருக்கின்றபடியால் பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் எங்கள் தொட்டு ஆராய்ந்து பார்த்திருப்பீர்கள் அதன் ஊடாக்க பல அனுபவங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் அப்படி இருந்திருந்தால் நாங்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளை நீங்கள் எவ்வாறு கையாள்கிறீர்கள் என்கின்ற உங்களுடைய திறமை அதில் வெளிப்படும் நாளை இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் உரிய முறையில் பாதில் அளித்தால் நீங்கள் பாராளுமன்றம் செல்கின்ற பொழுது அங்கு பல முதலைகள் இருப்பார்கள் அந்த முதலைகள் உங்களது வாய்களை நிகழ்த்தினால் அவளுக்கு விளங்கி விடாமல் அவளுக்கு தக்க நெத்தியடியை கொடுக்க முடியும் என்பதால்தான் இந்த கேள்வியை கேட்கிறோம் பிறகு யாராவது சொல்லிவிடாதீர்கள் கௌசல்யா வந்தவுடன் மன்னிமந்தன் சரமரியான கேள்விகளை கேட்கிறார் என்று ஐயா அர்ஜுனா ராமதான் சொன்னதை ஒன்றே குண்டக்க மண்டக்க கேள்வியை கேள் ஏன் நான் இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு வேட்பாளர்களும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்திங்கும் காணப்படுகிறார் ஆகவே அவர் துறை சார்ந்து காணப்படுகின்றவர்கள் ஆளுமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை நீங்கள் புடம் போட்டு பார்க்க வேண்டும் அதனால் தான் இந்த இந்த சோதரி கௌசல்யா வெற்றி வேட்பாளர் கௌசல்யா அவர்கள் இவருடைய திறமை எவ்வாறு இருக்கிறது நாளை எவ்வாறு இவர்கள் அரசியல தேர்ச்சி பெற்றவர்களா இருக்கிறார்கள் இல்லையா என்பதை நாங்கள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதற்காகத்தான் வன்னிமைந்தனாகி நான் இன்னும் சில கேள்விகளை தொடுக்க போகிறேன் ஆளுமை இங்கிருந்து தான் பிறக்கப்படுவது நாங்கள் ஆளுமைகளை தேடி வருவதை விட ஆளுமை எங்களது கட்சிக்குள் இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு நாங்கள் புடம் போட்டு காட்டுவதற்காக இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் இது மட்டுமல்ல இது போல எவர் வந்தாலும் எங்களிடம் நிறையவே கேள்வி இருக்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்களக்கா கடந்த இந்த இறுதி யுத்தத்துல வெள்ளக்கொடி வழக்குல தமிழ்ல தமிழ் தேசியம் பேசிய அரசியல் கட்சிகள் செல்வராசா கஜேந்திரன் குமார் பொன்னம்பலம் அதை விட மாவை சேர்ந்தவராய சுமந்த அரு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் சித்தார்த்தன் ஆஹ் சந்திர நேரு கிஷோர் உள்ளிட்டவர்கள் இந்த வெள்ளைக்கொடி வழக்கில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்கால் வெள்ளைக்கொடி வழக்கிலே சம்பந்தப்பட்டிருந்தார்கள் ஆஹ் அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் பா நடேசனையா அவர்கள் தங்கனையா சுதா அண்ணா அவர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் அத்துடன் ரேகா அண்ணை அடுத்து அந்த தலைவர் பிரவானுடைய மகன் பாலச்சந்தரை அழைத்து வந்த பொழுது இவர்கள் இந்த வெள்ளக்கொடி விவகாரத்திலே ஈடுபட்டிருந்தாலும் பா அரியந்தன் உள்ளிட்டவர்கள் இவர்கள் எங்கள் தமிழ் தேசிய விடுதலையை காட்டி கொடுத்து விட்டு இன்னும் பதினைஞ்சு வருடங்களாக ஆட்சி செய்கின்றார்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இவ்வாறு தமிழீழ விடுதலையினுடைய போராளிகளையும் மக்களையும் காட்டி கொடுத்தவர்கள் தமிழ் தேசியம் பேசுவதற்கு அருகத்தை எத்தவர்கள் என்கின்ற இந்த விடயம் வந்திருக்கின்ற இந்த காலப்பகுதியில இப்போ புதிய கட்சியாக உருவெடுத்திருக்கக்கூடிய உங்களோட உங்களோட கட்சிக்கு மானம் உள்ள மக்கள் வாக்கு அளிக்க வேண்டுமா அளிக்க கூடாது வாக்கு அளிக்க வேண்டுமா இல்லையாண்டு மக்கள் தீர்மானிக்கணும் நான் ஒரு சட்டத்தரணி சட்டத்தரணியா தான் நான் அரசியலுக்கு முறங்கினான் ஆஹ் பாராளுமன்றம் போனாலும் நான் ஒரு சட்டத்தரணியா தான் இருப்பேன் நான் வெள்ள வட்டி கட்டப்போவதும் இல்லை வெள்ள வட்டி அரசியல் நடத்தப்போவதும் இல்லை அதை மக்களை தீர்மானிக்கட்டுக்கும் கௌசல்யா நரேந்திரன் சட்டத்தரணி வந்து பாராளுமன்றம் போறது என்பதை விட வைத்தியர் அர்ஜுனா ஊசி சின்னம் ரெண்டாம் நம்பர் அவற்றை விருப்பிலக்கம் ரெண்டாம் நம்பர் அவர் போகணும் என்றதை நான் நூறு வீதம் விரும்புகிறேன் வைத்தியர் போனால் அவருக்கு பின்னுக்கு இருந்து மீதி
இலங்கையினுடைய புள்ளி விவரங்களை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையினுடைய முக்கிய முக்கியமான புள்ளி விவரம் சொல்வது வறுமைப்பட்ட பிரதேசமாக தமிழர் பகுதியிலே அம்பாறையும் கிழக்கு மாநிலத்திலே வடக்கு மாநிலத்திலே முல்லைத்தீவு மாவட்டம் இருக்கிறது இங்கே மீனவர் மக்கள் தான் அதிகமாக கரையோர பிரதேசத்தில் இந்த மக்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்த மீனவர மக்கள் அடிப்படை உரிமையின்றி தத்தளிக்கிறார்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல முடியாது இந்திய இராணுவம் கடலோர படைகள் அவர்கள் கைது செய்கிறது சிங்கள அரசும் அவருக்கு தொந்தரவு கொடுக்கிறது நீங்கள் நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வந்தால் நீங்கள் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வந்தால் இந்த கரையோர மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எப்படி முன்னேற்றுவதற்கு உங்களுடன் திட்டம் இருக்கிறது வடக்கு கிழக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுடைய இடங்களை முன்னேற்றத்துக்கான பண உதவிகள் வந்து அரசாங்கத்தால தாராளமாகவே வந்தது எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளிடம் அப்படி வந்த காசை வந்து திருப்பி அனுப்பி அரசாங்கத்துக்கு நன்மை செஞ்சது எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள் தான் ஸோ அப்படி அந் வர்ற வருமானங்களை வைத்து கொண்டு எங்களால கரையோர கரை கரையோர கரையோரத்துல இருக்கிற எங்களோட மீனவர் பங்கம் மட்டுமல்ல விவசாயத்துறை ஏனைய துறைகளையும் வந்து நாங்க வடிவா முன்னேற்றலாம் என்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை இப்ப அதாவது யாழ்ப்பாணம் மிரிசிவில் யாழ்ப்பாணம் உள்ளிட்ட வன்னி பகுதி உள்ளிட்ட நீர் பிரச்சனை த தட்டுப்பாடு ஏற்படுது இப்ப வன்னியை பொறுத்தீங்கன்னா கிளர்ச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தீங்கன்னா வந்து கிளர்ச்சி மாவட்டம் ஒரு வேளாண் விவசாயத்தை கொண்ட ஒரு பகுதி இப்போ இந்த இரணமடு குளத்தை அதனுடைய கட்டினை நீங்க உயர்த்தினால் இரண்டு போகம் காலபோகம் சிறுபோகம் என்கின்ற இரண்டு போகங்களை அந்த வன்னி பகுதி எங்கும் நாங்கள் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் இரண்டாவது குழாய் ஊடாக நீரை எடுத்து கொண்டு போனால் அந்த நீரானது ஆனை இரவு பழை எக்கச்சி முகமாலை மன்னார் சாரி யாழ்ப்பாணம் வரைக்கும் அந்த நீரை எடுத்து செல்லலாம் ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுடைய ஐந்து ஆசனங்களை பெற்று வெற்றி ஆளராக நீங்கள் அந்த ஆட்சி அறையில் குந்தினால் ஒரு அமைச்சு பதவி எடுத்தால் அந்த அமைச்சு பதவியின் ஊடாக இந்த வன்னி பகுதியிலே வடமாநிலத்தில் உள்ள இல்ல நீர்ப்பாசன குளங்களை புனர்நிர்மாணம் செய்து அதன் ஊடாக வேளாண் செய்கையை செழிப்புறவும் மக்கள் தன்னிறைவு பொருளாதாரத்தில் செழித்து வளர்ந்து எமது நாட்டையும் மக்களுடைய வாழ்வரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை நீங்கள் அமுல்படுத்துவீர்களா அமைச்சு பதவி எடுக்கிறது வந்து அமைச்சு அமைச்சர்களுக்காக இல்ல அது மக்களுக்காகத்தான் திட்டங்கள் கட்டாயம் அமுல்படுத்தப்படும் இரணைமடு குளம் சம்பந்த விஷயங்களும் வந்து அந்த இடத்து அரசியல்வாதிகளால் எப்படி ஆட்கொள்ளப்பட்டது என்று சொல்லி வைத்தியர் அர்ச்சனா இதை பற்றி நன்றாக தெரியும் அது சம்பந்தமான ஒரு தெளிவான கொள்கைகள் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அது வெளியே வெளியாள விடாததுக்கான காரணங்கள் வந்து நாங்கள் போடுற எல்லாத்தையுமே அடுத்தடுத்து அடுத்தது வந்து கொப்பி பண்ணி கொப்பி பண்ணி அடுத்தடுத்தது நடக்குது என்றதால வந்து நாங்கள் சில விஷயங்களை வந்து சில கொள்கைகளை வந்து சில விஷயங்களை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கிறதால அது சம்பந்தமான விஷயம் கட்டாயம் வைத்தியாலும் மேற்கொள்ளப்படும் என்றதை இதுல ஆணித்தரமா சொல்லிக் கொள்றேன் ஆஹ் இறுதியாக ஒரு கேள்விக்கு வருமாக்கா உங்களோட கட்சிக்குள்ள இப்பொழுது உடை ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளதா சொல்லப்படுகிறது இவ்வாறு ஒரு உடை ஒன்று ஏற்பட்டால் உதாரணத்துக்கு இப்படி நிரந்தரமாக இது ஏற்பட்டால் உங்களுடைய கட்சி அடுத்து எவ்வாறான செயல்பாட்டை முன்னெடுத்து செல்லும் மாநில சபை தேர்தலில் உங்களோட கட்சிக்கு ஏதாவது பின்னடைவு ஏற்படுமா கொஞ்சம் கிளியர் இல்ல கொஸ்டின் திருப்பி கேக்குறீங்களா இப்பொழுது உங்களுடைய கட்சிக்குள்ளே ஒரு முரண்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன இந்த முரண்பாடு உங்களோட கட்சியை இல்லாத அளிக்குமா எதிர்வரும் மாநில சபை தேர்தல் இது ஒரு பின்னடைவை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் கடைசி வரையும் இல்லை மாகாண சபை தேர்தலில் எந்த எங்களுக்கு இது வந்து முதலாவது குழு வந்து இது ஒரு எங்களுக்கு அரசியலில் வந்து நாங்கள் எடுத்து வைத்திருந்த ஒரு முதலாவது படி இது முதலாவது படி இல்லை தான் எங்களுக்கு அனுபவங்கள் வரும் அப்படியான அனுபவங்கள் வந்து எங்களுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் வந்து கிடைக்க பெற்றுட்டுது ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட குழுக்களுக்கு இடையான என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் எப்படியான பிரச்சனைகள் வரும் என்றதை நாங்கள் இந்த பெரிய ஒரு ப ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு அடுத்ததான ஒரு பெரிய தேர்தல் என்று சொன்னால் அது பாராளுமன்ற தேர்தல் ஸோ அதுலேயும் வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த குறிப்பிட்ட நாளுக்குள்ள நிறைய விமர்சனங்கள் நிறைய பிரச்சனைகளை தாண்டி வந்துட்டோம் வந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த விடயத்தை விட மாகாண சபை தேர்தலில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுமாண்டா நூறு வீதம் இல்லை ஏன்னென்று சொன்னால் எப்படியான ஆக்களை ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணுமென்றதுல நல்ல ஒரு தெளிவு டாக்டருக்கு வைத்தியர் அர்ஜுனாவுக்கு நல்லாவே வந்துட்டுது எங்களோட குழுக்களுக்கு இடையான பிரச்சனை வந்து தானாகவே ஒரு தானாகவே உடை உடையப்பட்ட பிரச்சனை தானாகவே வந்த பிரச்சனை எங்கள் யாரும் உடைக்க இல்லை தாங்களாகவே வந்த பிரச்சனை ஆகவே மாகாண சபை தேர்தலில் இது சம்பந்தமான ஒரு இந்த தேர்தல் அந்த தேர்தலில் பாதிப்படையுமான்னு கேட்டால் கடைசி வரையும் இல்லை இதை விட அது பெஸ்ட்டாக இருக்குமென்றதை நான் சொல்லிக்கொள்றேன் ஆம் எத்தனை கேள்விகள் கேட்டாலும் அடுத்தடுத்து தரமான பதில் சட்டப்படி வந்து கொண்டிருக்கிறது கேட்கும்போது என்னான்னு வியந்து போகிறேன் 
ஒரு கட்சியினுடைய ஒரு பேச்சாளராக ஒரு திறந்த ஒரு ஆளுமை பாட்டு தெரிகிறது இந்த ஆளுமைகளை நாங்கள் சோதனை செய்வது என்றால் ஊடகவிலாக நாங்கள் சிலரிடம் சில கேள்விகளை நாங்கள் இப்படித்தான் கேட்க வேண்டும் அப்படி கேட்கின்ற பொழுதுதான் ஆளுமையினுடைய வெளி தோற்றம் வெளிப்பாட்டு தெரிக்கும் இப்பொழுது நான் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்டிருந்தால் சமீப நாட்களாக நினைக்கிறேன் எழுபத்தி ரெண்டு மனிதத்துக்குள்ளதாக உங்கள் மீது பல்வேறுபட்ட விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன அந்த விமர்சனத்தில் சொல்லப்பட்ட சில கருத்துக்களை நான் எடுத்து ஆராய்ந்து முகர்ந்து பார்த்த பொழுது அதில் தெரிந்திருந்த விடயம் கௌசலிய என்கின்ற வேட்பாளருக்கு எதுவும் தெரியாது அவர் ஒரு ஆளுமையற்றவர் ஆளுமையற்றவர்களை இந்த கட்சியிலே அர்ஜுனா ராமநாதன் தனது நலன் சார்ந்து வைத்திருக்கின்றார் ஆகவே இவர்கள் நாளை வருகின்ற பொழுது மக்கள் மத்தியில் கொடுக்கப்படுகின்ற வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட மாட்டாது இவர்கள் அதற்கு தக தரமானவர்கள் அல்லர் தகுதி அற்றவர் என்கின்ற வாதம் பொய்வாதமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது சரி ஒருவேளை அந்த வாதம் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை கேட்டு அறிவதற்காகத்தான் உங்களிடம் இந்த கேள்வியிலும் நான் தொடராக தொடுத்தேன் தொடுத்த பொழுது வந்து விழுந்த பதில்கள் தான் ஒரு சட்டத்திறனி என்பதை நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு எங்களுடன் பேசுங்கள் என்பது தெளிவாக அருமிக்க நன்றி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது வேறு ஏதாவது பேச இருந்தால் நான் குறுக்கிடவில்லை நீங்கள் பேசலாம் ஓகே நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் வணக்கம் என்னென்னு சொன்னால் சில சில கோடிகளுக்கு விள போகினம் அப்படியான ஒரு கோடி கணக்கில் உங்களுக்கு ஒரு பணம் பரிமாற்றம் அடைந்தால் நீங்கள் அப்படி விள போகக்கூடிய ஆளாண்டு நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் எனக்கு கவரேஜ் கொஞ்சம் பிரச்சனையால உங்களை கேள்வி வெட்டி வேறு திருப்பி கேட்குறீங்களா ஓகே என்னென்னு சொன்னா இப்ப இந்த கோ இருந்து உடைப்ப உடை உடைக்கிறதுக்கு கன திமிங் திமிங் திமிங்குளங்கள் வெளியில இருக்குது அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு நான் இந்த மூன்று கோடி அஞ்சு கோடி ஆறு கோடி தாரம் இந்த கட்சியே உடைக்க உங்களை ஒரு தர வந்து ஒவ்வொரு பண்ணா நீங்கள் அதை செய்வீங்களா தாராளமா காசு தாங்கும் நாங்க எத்தனையோ பேரு இங்க அபிவிருத்தி திட்டங்கள் வீட்டு வீட்டு திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் செய்யறோம் அதுக்குரிய எஸ்டிமேட்ட நாங்க ஓபன்ல போடுறோம் தர வேண்டாம் சொல்லல தாங்கும் அதுக்குரிய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு நாங்க இருக்கிறோம் சொல்லுங்க அவருடைய பதில் இல்ல அவரோட பதில் தெளிவா இருக்குது எஸ்பி என்ன அப்படி என்றால் ஆறு இல்ல ஏழு கோடியும் தாங்கும் நாங்கள் அந்த காசுல வாங்கி விட்டு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய தயாரா இருக்கிறோம் உங்களுக்கு திருப்பி பந்த நிதி கட்டமைப்பு வந்து எப்பயுமே வந்து எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு அதுக்கு ஒரு முக்கியமான பதவிகளில் இருக்கிற ஒரு பத்து பேரை நியமிச்சு அதுக்கு இதுல உத்தியோகூர்வ தளமா நான் கேட்டிருந்தேன் வண்ணி மேந்தன் யாருன்னு தெரியல இப்ப எல்லாம் கதைச்சு எல்லாம் சொன்ன பிறகுதான் நான் உண்மையை அறிஞ்சு கொண்ட நானா இரண்டு ஆஹ் வைத்தியரும் வந்து வண்ணி மேந்தன் என்றவரால வந்து புலம்பே தேசங்கள்ல இருந்து ஒருவராக அவர்த்த உத்தியோகூர்வ தளத்தையும் அவர் நியமிச்சு இருக்கிறதால அந்த வகையில அவரையும் இணைச்சு நாங்க எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி எவ்வளவு காசு விழுது என்னென்ன எஸ்டிமேட் நடக்குது எந்தெந்த அபிவிருத்தி திட்டங்கள் செய்யணும்ன்றத நாங்க வந்து தாராளமா கொடுப்போம் நீங்க இன்னொன்று யோசிச்சு கொள்ளணும் நான் அரசியல்வாதியா போறதை விட ஒரு சட்டத்தரணியா மாதம் அஞ்சு லட்சத்துக்கும் கூட உழைச்சால் தான் நான் எங்களுக்கு காசு உழைக்க வேண்டிய தேவை இல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம் வைத்தியருக்கும் வராது எங்களுக்கும் வராது வழக்காடுவீங்க <laughs> 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 அதாவது தங்களால வழக்கு செய்யறதுக்கு காசு இல்லாட்டி ஒரு எங்களுக்கு சட்ட உதவி நாடுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்ப அந்த இடத்துக்கு போய் நாங்க எங்க வழக்குகளை முன்வச்சோம்னு சொன்னா அந்த வழக்குகளை ஃப்ரீயா செஞ்சு தாரத்துக்காக அந்த சட்ட திறனிகள் இருக்கிறாங்க அதை நான் சொல்லிக் கொள்றேன் அதுக்கையும் வேலைப்பழு கூட ஒரு ரெண்டு ஒரு அந்த அதுல ஒர்க் பண்ற ஒரு சட்டத்திறனி ஒரு ஆளோ ரெண்டு ஆளா தான் இருப்பாங்க அவங்களால அவர் மாவட்டத்துல இருக்கிற மாவட்டத்துல பாமர மக்கள் வந்து கூடிய அளவுல இருப்பாங்க அவங்களால வர்ற வழக்குகள் வந்து வழக்குகள் வீதம் கூடவே இருக்கும் அப்ப அப்படியான வழக்குகள் ஒரு ரெண்டு மூன்று சட்டத்திறனிகள் செய்யறது ஒரு சாத்தியமற்ற விடயம் ஏன்னா வழக்குகள் ஒரு வழக்கு சிவில் கேஸ் எடுத்துக்கொண்டு போனீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளவோ வேலை செய்ய டாக்குமெண்டரியா எவ்வளவோ செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படி செய்யறதையும் தாண்டி 
எவ்வளவோ சட்டத்தரணிகள் ஃப்ரீயா செஞ்சு தரத்துக்கு இருக்கிறாங்க நல்ல சட்டத்தரணிகள் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க காசுக்காக காசு கொடுத்து செய்யற சட்டத்தரணிகளும் இருக்கிறாங்க நான் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துற என்னன்னு சொன்னா நான் மட்டும் இல்ல எத்தனையோ சட்டத்தரணிகள் பெண் சட்டத்தரணிகளும் பெண்களுக்காக முன்வர சட்டத்தரணிகளும் நிறைய பேர் இருக்கணும் இனங்காணுங்க வடிவா அதை விட லீகல் எய்ட் கமிஷன் ஒன்று இருக்குது இலங்கையில அப்படி ஒரு சட்ட ஆணைக்குழு ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ள போய் அவங்களுக்கான ஃப்ரீயான லீகல் அதை விட நான் ஒரு இப்படியான என்னால் இப்ப ஒரு பதவிக்கு போவ நான் இருந்தால் பெண்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு நான் மிக முக்கியமாக அவர்களிட வழக்கு எடுத்து செல்றதுக்காக பெண்கள் சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு சட்டத்தரணி குலாம் ஒன்றை நியமித்து அவங்க சம்பந்தமான பிரச்சனையை தனியை எடுத்து கொண்டு செல்றதுக்கும் நாங்கள் ஒரு சட்ட சம்பந்தமான ஒரு ஆணைக்குழுவை நியமிக்கிறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடுகள் நாங்கள் இனி வரும் காலங்களுக்கு செய்கிறதுக்காக ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்குது அதையும் நான் இந்த இடத்துல வந்து தெரிவிச்சு கொள்றேன் மெயினா பெண்கள் சம்பந்தமானது மிக்க நன்றி அக்கா வணக்கம் கணேசையா ஏதாவது கேள்வி கௌசலி அவர்கள் முதல் சட்டத்தரணியர்கள் அதாவது வன்னிமந்த டிக்டர் தளத்தில் முதல் முதலாக இணைந்து கொண்ட சட்டத்தரணி என்ற பெருமையை கௌசலி அவர்கள் தட்டிச்சிருக்கார் நன்றி அக்கா ஐயா கௌசலி அடைஞ்சிருக்காங்க ஏதாவது வணக்கம் அவர்களே வணக்கம் கௌசல்யா மகள் பிரகாஷ் வணக்கம் புள்ளிகள் உறவுகள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் அந்த பெண்களுடைய ஆளுமை பெண்கள் முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் காய்ச்சி கொண்டு கேட்கல நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அந்த விஷயங்களை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு கேட்கல எனக்கு ஒரு சிறு சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் ஒரு சிறு பெண்ணாக மிகவும் ஒரு வெட்கப்படுகின்ற ஒரு பெண்ணாக என்னென்னு சொல்கிறது கோபம் என்றாலே என்னென்று தெரியாத ஒரு பெண்ணாக பாசறையில் நான் ஒரு பெண்ணை சந்திக்கிறேன் நம் விடுதலை புலிகளுடைய ஒரு உறுப்பினர் அல்ல அதை இங்கே கிளியராக சொல்லிக்கொள்ளணும் ஆனால் அந்த பாசறையில் நாங்கள் இருக்கின்ற காலப்பகுதி அப்போ தான் இந்த அமைப்பு வந்து பெருசாகி கொண்டிருக்கும் அங்கே அந்த 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 பிள்ளையை நான் சந்திக்கிறேன் அந்த பிள்ளையனுடைய பெயர் அந்த பிள்ளை வந்து கதைக்குதங்களோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அந்த இன அழிப்பு அந்த கலவரத்தினுடைய வேதனைகளை அந்த பெண் பகிர்ந்து கொள்கிறா இப்போ நாங்கள் காய்ச்சிட்டு நாங்களும் வந்துட்டோம் பின்னொரு காலத்தில் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு அந்த பேச்சுவார்த்தை காலப்பகுதியில் நான் திருப்பி வன்னிக்கு போயிருந்த போது நான் அந்த குறிப்பிட்ட சில ஆக்களோட சந்திப்புகளை மேற்கொள்கிறேன் அந்த சந்திப்புகளில் இருந்து வந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை என்னை வந்து பேர் சொல்லி என்னை கையை கட்டிப்பிடிச்சு ஐயா என்ன தெரியுதா ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது இப்போ எனக்கு உங்களை தெரியும் அது பேராக அந்த அந்த ஆளுமையாக நாங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்த பெயர் வந்து இன்று வீரகாவியமாக இருக்கின்ற தமிழில் விடுதலை போராட்டத்தினுடைய கதாநாயகி பிரிகேடியர் விதுஷா அவர்கள் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆளுமை எங்களுடைய இனத்தினுடைய பெண்ணியல் வீரத்தினுடைய அடையாளம் இப்போ நான் அந்த சம்பவத்தை திருப்பி மீட்டு பார்க்குறேன் எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நான் சந்தித்த அதே பெண் இரண்டாயிரம் ஆண்டில் தமிழர் தேசத்தினுடைய மிக பெரும் பெண்ணியல் ஆளுமையாக வீரத்தினுடைய வடிவாக அங்கே நின்றதை நான் பார்த்தேன் இப்போ அந்த அந்த நினைவுகளை நான் இங்கே கதைச்சொண்டு கேட்கல கேட்கிற போது இன்று தமிழர் தாயக பிரதேசங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சம்பவங்கள் எங்கு எந்த ஒரு சமூகத்தில் பெண்ணியம் வந்து அடக்கப்படுதோ பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்படுதோ பெண்களுடைய சுதந்திரம் பறிக்கப்படுதோ 
பெண்களுடைய குரல் வலை குரல் வலைகள் நசுக்கப்படுகிறதோ அந்த சமூகம் ஒரு தோல்வியுற்ற சமூகமாகத்தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு சமூகத்தை நாங்கள் நசுக்கணும் என்றால் முதல் அந்த சமூகத்தில் இருக்கிற பெண்களை நசுக்க வேணும் அந்த சமூகத்தை அழிக்க வேணும் என்றால் அந்த சமூகத்தில் இருக்கிற கலாச்சார விளிமிய விளிமியங்களை அழிக்க வேணும் தவறான சிந்தனைகளையும் தவறான பழக்க வழக்கங்களையும் அந்த சமூகத்துக்குள்ளே விதைச்சி விட வேணும் அப்படி செஞ்சுட்டால் ஒரு ஒரு மௌனமான இன அழிப்பினை அங்கு மிக விரைவாக செய்து விடலாம் இதைத்தான் அவர்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிற்பட்ட கால பகுதியில் தமிழர் தாயக பிரதேசங்களில் வடிவாக செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் இதில் என்ன கவலை என்றால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு முன்னர் இந்த இந்த பெண்களை பாதுகாப்பதிலும் அந்த பெண்களுக்குரிய உரிமைகளை பாதுகாப்பதிலும் முன்னின்று செயற்பட்டவர்கள் எங்களுடைய ஆண் வர்க்கத்தினர் தேசிய தலைவர் என்கின்ற அந்த ஒப்பற்ற மனிதனுடைய வழிகாட்டலில் அவருடைய சிந்தனை ஏற்று பெண்களுக்கான உரிய பாதுகாப்புகள் அந்த அந்த உரிமைகள் அங்கு வழங்கப்பட்டிருந்தன ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு அப்படியான ஒரு தலைமை தமிழர்களுக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஆதிக்க சக்திகளாகவும் அதிகார சக்திகளாகவும் தான் இந்த அரசியல் தலைவர்கள் இருந்து கொண்டு இந்த மறைமுகமாக நடக்கின்ற இன அழிப்பை இவர்கள் தடுத்து விட்டார்கள் இப்போ உங்களைப் போல ஆக்களுக்குள்ள வந்து கதைக்கிற போது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நான் முதல் லோஜிக் அதை தான் சொல்லி கொண்டு வந்து நான் நீங்கள் ஒன்றிலேயும் கவனத்தை சிதற விடாதீர்கள் உங்களுடைய தேர்தல் பரப்புரை தேர்தல் பிரச்சாரம் எங்களுடைய இலக்கு ராமநாதன் அர்ஜுனா என்கிற அந்த மனிதனை ஒரு அதிகார கதிரையில் கொண்டே இருத்துவது அதுதான் எங்களுடைய இலக்கு அதே நேரத்தில் முடியுமானவரையும் இந்த பிள்ளைகள் இந்த இந்த ராமநாதன் அர்ஜுனாவுக்கு இறுதி வரை கைகோத்து நிற்கின்ற அந்த பிள்ளைகளையும் அவர்களுடைய அந்த அந்த கதிரையில் கொண்டே இருத்துவதற்குரிய முழு முயற்சியை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேணும் என்று இப்போ நீங்கள் வணிமேந்தன் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ தட தடைகள் வரும் உடர்கள் வரும் துரோகங்கள் வரும் எத்தனையோ அவமானங்களை சந்திக்க வேண்டி வரும் இதுகள் எல்லாத்தையும் கடந்து போனால்தான் நாங்கள் அந்த வெற்றி என்ற அந்த இலக்கை அடைய முடியும் நான் நேற்றும் சொல்லி கொண்டு நான் ஒளியால் பொழியப்படுற ஒரு பாறை வழிகளை சுமந்தால் தான் அந்த பாறை சிலையாக மாறுகிறது நீங்கள் எல்லோரும் அந்த சிலையாக இருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றும் உங்களுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்தும் பயணிக்கிறோம் நன்றி மூன்று வெற்றி வேட்பாளர்கள் நம்முடன் ஒரே நேரத்தில் இங்கே இணைந்திருக்கிறார்கள் அந்த வெற்றி வேட்பாளராக அர்ச்சுனா சுயேட்சை குழு பதினொன்று போட்டியிடுகின்ற இரண்டாம் இலக்கத்திற்குரிய கௌசலியா அவர்கள் இங்கே இணைந்திருக்கிறார் அது தவிர உடுப்பிட தொகுதியில வெற்றி பெறப்பட போட்டியிட ஐந்தாம் இலக்கத்தில் போட்டியிடுகின்ற பத்மநோஜினி நவரட்டம் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் அதே போன்று அஹ் பருத்துறையில வெற்றி பெறப்பட போட்டியிடுகின்ற ஸ்ரீகிருஷ்ணா பிரகாஷ் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் அவரது இலக்கம் ஏழாக இருக்கின்றது கௌசல்யாக்க நீங்கள் எந்த தொகுதி இப்படி சொன்னாங்க மறந்துட்டுன்னு இலக்கமே வா ஓ சரி மூன்றாம் மூன்றாம் இலக்கத்தில் போட்டியிடுகின்ற கௌசல்யாவில் இணைந்திருக்கின்றார் ஒரே வேளையில் நாங்கள் அனைத்து வேட்பாளர்களையும் ஒரு நாள் அழைத்து வரும்னு சொல்லி இருந்தோம் அந்த வகையில வந்திருக்கின்றார் அக்கா நீங்க கௌசல்யா அக்கா நீங்க எந்த தொகுதியில போட்டிடுறீங்க வலிகாமம் வலிகாமம் தொகுதி சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் எல்லாத்தையுமே யூடியூப்லயும் பேஸ்புக்லயும் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா அது வணக்கம் சந்தேகம் இருந்தா இதுல வணக்கம் மகள் கௌசல்யா நான் உங்களை மகள் என்று உரிமையோட கூப்பிடுறேன் எனக்கும் உங்களோட வயசுல ஒரு மகள் இருக்கா நான் உங்கள்கிட்ட குரலாக ஒன்றை கேட்கின்றேன் ஒரு தரம் விலை கோவித்து விடாயுங்கள் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் விலை கோவியர்களா அது எனது ஒரு தாழ்மையான கருத்து நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் மற்றது ஒன்று எனக்கு ஒரு கொள்கை இருக்கு எனக்கு ஒரு கோஷம் இருக்குது என் தம்பி எங்கள் தலைவன் அதுல மாற்று கருத்தே இல்லை எங்கள் எனது தம்பியையும் எங்கள் தலைவனையும் சிம்மாசனத்துல கொன்று ஏற்ற வேணும் எங்களுக்கு ஒரு முடிவு காலம் பெற வேண்டும் இதை நான் உங்கள்கிட்ட தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதோடு நீங்கள் எனது அயலூர் கிராமம் அதுலேயும் நான் ஒரு பெருமை கொள்கின்றேன் நான் வட்டுக்கோட்டை தொகுதியில சித்தகனி என்ற இடத்துல நான் பிறந்து வளர்ந்தேன் நன்றி
ஓகே நான் நல்ல கேள்வி விழா போவீங்களான்னு கேட்டா இந்த இறந்து விழுந்த போடியில அர்ஜுனா அண்ணா நடந்து போவீங்களான்னு இருக்க கேக்குற கேள்வி மாதிரி எனக்கு இருக்குது கடைசி வரையும் இருக்காது அப்படி ஒண்ணு நடக்குமா இருந்தால் அர்ஜுனா அண்ணா சொன்ன மாதிரியே எங்களை கல்லால அடிச்சு கொண்டு தூக்கி போட்டுருங்கோ ஏண்டா இப்ப புலம்பெயர் தேசங்கள்ட ஒரு மிகப்பெரிய உதவியில தான் இது ஓடிட்டு இருக்குன்றத நான் இதுக்குள்ள வந்த பிறகு நான் தெரிஞ்சு கொண்ட நான் ஆகவே ஒரு நாளும் அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்காது நடக்கவும் விட மாட்டோம் அப்படி ஒண்ணு நடந்தா வைத்தியரே எங்களை என்ன செய்வாருன்னு உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் நண்பனையே தூக்கி அறிஞ்சவர் நான் எல்லாம் ஒரு ஒரு துளி எப்படி இருபத்தி எட்டு வருட நண்பர்களே அர்ஜுனா ராமனுடைய முதுகில் குத்தி போட்டு போகின்ற பொழுது அவ்வாறு நண்பர் அல்லாத நீங்கள் மட்டும் எவ்வாறு உரிமையோடு அவருடன் இறுதி வரை பயணிப்பீர்கள் என்பது எப்படி மக்கள் நம்ப முடியும் ஏனென்று சொன்னா எனக்கு நான் உலக காலம் அவர டாக்டரை வந்து சிறைவாசல்ல ஒவ்வொரு முறையும் நான் போய் சந்தி கேட்க வந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் இன்று வரையும் அவருக்கு என்னெல்லாம் இருந்தது வேற எதுவுமே எந்த காரணமுமே இல்லை அந்த ஒரு நம்பிக்கையில தான் இன்று வரையும் வைத்தியரோட வந்து இந்த ஒரு குழு இந்த அரசியல் அரசியல் கட்சிக்குள்ள நான் இணைந்ததுக்கான காரணம் அவர் நான் என்ன என்னை கொண்டு நடத்துறதும் வைத்தியர் அர்ஜுனா தான் நான் அவரை கொண்டு நடத்தி இல்லை அவர் தான் என்னை கொண்டு நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் லோஜிய காவியம் சரி பிரகாஷ் அண்ணாவையும் சரி எங்களோட ஏனைய குழு ஏனைய பார்ட்டிசிபன்ஸையும் சரி எங்களை கொண்டு நடத்துனது அவர் தான் ஆனா அவரை வழி தவறி நடந்தார்கள் தான் இந்த குழுவுக்குள்ள வந்த ஒரு பிரச்சனையா போனது என்றது எந்த கருத்து உங்களை ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிற வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருக்காங்க மன்னிச்சு கொடுங்க வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னா மூணு பேர் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சட்டத்திறனியாக இருக்கின்ற பொழுது அர்ஜுனா ராமநாதன் உங்களை மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஒருவராக சட்டத்திறனியாக அவர் அறிவித்திருக்கின்றார் அப்படியானால் அர்ஜுனா ராமநாதன் சில பதிவுகளை முகநூலில் பதிவிடுகின்ற பொழுதோ அல்லது பேசுகின்ற பொழுதோ ஏன் அதனை உங்களால் கொண்ட்ரோல் படுத்த முடியவில்லை என்கிற கேள்வி இப்பொழுது கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு உங்களுடைய பதில் நல்ல கேள்வி ரீதியில வந்தது மெசெஞ்சர் வாட்ஸ்அப் எல்லாத்துலயும் வந்தது அண்ணாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க எல்லாரும் வடிவா யோசிச்சு கொள்ளுங்க யாருமே அவரை கண்ட்ரோல் பண்ண இயலாது அவர் எடுக்கிறதுதான் முடிவு இதுல நின்று நான் என்னதான் கதைச்சாலும் என்னதான் சொன்னாலும் அவர் எடுக்கிறதுதான் முடிவு அது சகோதரன் சொன்னா கூடி அவர் அதை கேட்க மாட்டார் அப்ப உங்களுடைய வேட்பாளருடைய அல்லது கட்சியிலுடைய ஏனையருடைய விடயங்களை கேட்காத ஒரு தலைவர் ஏனைய மக்களுடைய கோரிக்கைகளை எப்படி கேட்பார் என்ற கேள்விய அடுத்ததா கேட்டுக்கிறாங்க எல்லார விஷயங்களையும் அவர் கேட்பார் ஒப்பீனியன்ஸ்ன்றது கட்டாயம் வரணும் இப்ப ஃபீட்பேக் வந்து ஃபீட்பேக்கள் வந்து கட்டாயம் வரணும் நாங்க எதை செய்யணும் அதை செய்யக்கூடாது எதை கொண்டு நடத்தணும்ன்றத முடிவெடுக்கிறது அது கட்டாயம் எங்களோட இந்த குழுண்ட தலைவராக தான் இருப்பார் தொடர்ந்தும் அர்ஜுனா ராமநாதன் மீது அவதூறு வருவதற்கான காரணம் என்ன இது அவர் மீது உள்ள தவறா எதிரிகள் விழுகின்ற தவறா விளங்கியில அர்ஜுனா ராமநாதன் மீது தொடராக அவதூறு பரப்புவதற்கான காரணம் என்ன இது அவர் மீது உள்ள தவறா அல்லது எதிரிகள் விடுகின்ற தவறா வளர்ந்து வரைக்குள் விமர்சனங்கள் ஆயிரம் வரத்தானே செய்யும் அண்ணா அது தட்டி கழிச்சு கொண்டு போகத்தானே என்ன நான் தவறுகள் என்று எதையுமே அவர் இடத்துல பார்க்கல எப்பயுமே உண்மையா இருக்கிறார் உண்மையை கதைக்கிறார் உண்மையை கதைக்கிறத வந்து எப்பயுமே கேலி கூத்தா நினைக்கிற ஒரு போறவும் இருக்குது உண்மையை கதைக்கிறார் என்று சொல்லி அவரை தூக்கி வச்சுக்கிற சடங்களும் இருக்குது அவ்வாறானாக்கள்ல தான் நான் இதுல இருக்கிறார்களையும் பாக்குறேன் அவருக்கு ஆதரவா இருக்கிறார்களையும் நான் கண்டுகொள்றேன் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் அம்மா தங்கச்சி நான் கேள்வி கேட்கலையம்மா உங்களை நான் ஒரு காலில் விழுந்த ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் என்னென்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரை உங்கள் நீங்கள் மட்டும் இல்லை மற்ற இருக்க ரெண்டு ஆர் பிரகாஷன்னா சரி அக்கா நீங்கள் டீச்சர் நீங்களும் சரி இறுதி மூச்சு வரையும் எங்கள் அச்சனார் இதில் நீங்கள் பக்க விளமாக இருக்கும் இடக்கை விளக்கை பின்னென்று சொல்லி அப்படியே நீங்கள் மூன்று பேரும் உங்கள் இறுதி மூச்சு விடும் வரையும் அது வரையும் இது எந்த தாழ்மையான ஒரு பணிவான உங்களோட காலில் விழுந்து கேட்குற ஒரு பணிவான வேண்டும் ஆர் என்ன எப்படி என்ன தாரன் என்ன ஆ காசுக்குன்னு சொல்லி இல்லை பதவி ஆசை சரி என்ன ஆசை சரி என்னத்தை தான் காட்டினாலும் உங்களோட இறுதி மூச்சு வரை நீங்கள் அந்த பிள்ளையோடு இருக்க வேணும் அப்படித்தான் உங்களுக்கு ஏதேனும் கஷ்டங்கள் இருந்தோம்னா இங்கே இருக்கிற நாங்கள் புலம்பெயர் ஆக்கள்கிட்ட நீங்கள் பேர்சனலாக அப்படி எங்களை கேட்கலாம் 
ஆனா ஒரு காலத்திலும் இப்ப நடக்கிற மாதிரி இனி ஒரு காலத்திலையும் இப்படி ஒரு பிரச்சனைய நாங்கள் கேட்கவும் கூடாது கேட்கறதுக்கு எங்கள்ட மனதில் சக்தியும் இல்லை அட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எங்கள்ட இதயத்தில் பலமும் இல்லை அதுதான் நம்ம நான் காலில் விழுந்து எல்லாரையும் கேட்குற ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் இது ஏதாவது குறை இருந்தா நீங்கள் மன்னிச்சு கொள்ளுங்க சரியா தான் நடக்கிறீங்க காலப்போக்கிலம்மா இதுதான் பிரச்சனை நீங்க உங்கள பிள்ளை சொல்லலையில காலப்போக்கில இப்படியான ஒரு பிரச்சனையில் நெடுகளும் கேட்டு 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 அந்த காலத்துல எந்த தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுல இருந்து இதை கேட்டு 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 கண்டே வர தொண்ணூற்றி அஞ்சுல தொண்ணூற்றி ரெண்டு லேண்டு நினைக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணுல இருந்து கேட்டு 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 கொண்டே நாங்கள் வளர்ந்தனாங்க ஆனால் இப்போ இனி எங்கள்கிட்ட அப்படி ஒரு கதையை கேட்குறதுக்கோ அப்படி ஒரு நியூஸ் எங்கள்ட்ட மனதில் ஏற்கிறதுக்கோ எங்கள்கிட்ட தென்பில்லை அதான் நான் சொல்லுறேன் ஆனால் பிள்ளையாக இருந்தால் மன்னிச்சு கொள்ளுங்க சரியம்மா என்னென்னு சொன்னால் எந்த தனிப்பட்ட பிரச்சனையே தோண்டி எடுத்து என்ன பின்னுக்கு போகணும் இவரை விட்டு வெளியே அப்ப <laughs> 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 அதுதானம்மா நீங்கள் கதைங்க ஓகே ஹலோ நீங்க பதில் சொல்லுங்க கௌசல்யா உங்களை தான் கேட்டு அம்மா கிளியர் இல்ல போல பிள்ளைக்கு ஓகே அவ கதை கேட்டோம் தேங்க்யூ சந்தர்ப்பம் தந்ததுக்கு நான் கீழே இறங்குறேன் ஓகே நன்றி நன்றி என்னால் இந்த மக்கள் தொடராக நீங்க இதுல இணைந்து கொண்டிருந்த பாத்தீங்கன்னா மூன்று உடையம் தொலைவா கேட்கலாம் நீங்கள் அர்ச்சனாவை விட்டு விலகி சென்று விட கூடாது நீங்கள் அவருடன் பொட்டி வாங்கி விட கூடாது அவருடன் இறுதி வரை பயணிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் சொல்வதற்கான காரணம் என்ன ஏனென்று அவர் என்று சொன்னா அவர் இந்த நூற்றி இருபத்தி எட்டு நாள் அவர் பயணிக்கிறார் அவர் பார்த்த எல்லாருமே துரோகிப்பட்டம் துரோகிப்பட்டம் கொடுத்துட்டு துரோகிப்பட்டம் கொடுத்தது வந்து ஒன்றரை நாள்ல சும்மா கொடுத்து சும்மா டக்குண்டு ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயத்த நோட் பண்ணி கொடுத்ததுன்னு சொல்லி மக்கள் நினைக்க நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி ஒரு விஷயம் இல்ல ஆகவே அவங்க நினைக்கிறதுக்கான காரணமும் சரியான கேள்வி நாங்களும் போயிடுவோமோ இந்த இடத்த விட்டுட்டு நாங்களும் ஒரு நானும் சட்டத்தரணியா இருக்கிறேன் அக்கா விதிவிளையாளர் இருக்கிறார் அண்ணாவும் ஒரு ஒரு வணிகரா இருக்கிறார் அவருக்கு வந்து நிறைய தேவைகள் வேற இல்ல அவங்களுக்கும் அப்ப அந்த இடத்துல நாங்க விட்டு விளையிடுவோமோண்டு மக்களாக யோசிக்கிறது நல்ல ஆனா இதுக்கு எந்த பாதில் என்னன்னு சொன்னா எந்த தனிப்பட்ட பிரச்சனையை ஒரு விஷயமா எடுத்து அதுக்கு வைத்தியரை மின்னி பிரிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் அது எந்த குழுக்கள் எந்த குழுக்களுக்களே இருந்தாக்களால தூண்டப்பட்டு குறிப்பிட்ட அரசியல்வாதியால அவர் ஆட்கொள்ளப்பட்டு செய்யப்பட்ட ஒரு பிளான் பண்ணி அவர் வைத்தியர் பின் கெடுக்கிறதுக்காகவும் என்னையும் இந்த இடத்துல நான் அப்படி செய்தா பின்னுக்கு போவன் விட்ரோ பண்ணி விட்டு நான் வெளியே வந்துருவேன் சொல்லி என்னையும் மடக்கிறதுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று தான் இது இதுக்கு பிறகும் ஒரு பெண்ணை வந்து அவமானப்படுத்துறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு பிறகு எது நடந்தாலும் நான் இந்த விஷயம் அரசியலை விட்டு நான் வெளியே போக மாட்டேன் அப்படி போறதா இருந்தா அது வைத்தியரே என்ன கலைச்சாதான் உண்டு எக்ஸலன்ட் கௌசல்யா நான் நீங்க எனக்கு உங்களை விட பெரிய மகள் எனக்கு இருக்கு இந்த மகளை விட நீங்க சின்ன பிள்ளை பட் யூ ஆர் சச் அண்டர்ஃபுல் டேலண்டட் கேர்ள் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ அம்மா விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் அடாவா ஓகே தேன் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஓகே வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ டேக் பாய் ஓகே நன்றி இதே மாதிரி எப்பயும் 
உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ஒரு கட்சியினுடைய வேட்பாளராக போட்டிருந்தீங்க உங்களோட இரண்டு வேட்பாளர்கள் இணைந்திருக்கிறார் உடுப்பட்டினுடைய வெற்றி தோழர் வெற்றி வேட்பாளர் ஐந்தாம் விளக்கத்து போட்டியிருந்த பத்மநோஜினி நவர் அதே போல் அதே அதே போன்று பிரகாஷன் பரத்துறையில் ஏழாம் விளக்கத்தில் போட்டிருந்த பிரசாத் பிரகாஷன் இருக்கிறாங்க இவங்க இரண்டு பேர் தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து பார்வை எப்படியே காயிருக்கு உண்மையிலேயே எங்கட கட்சியின் எங்கட குழுவுண்ட ரெண்டு தூண்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த சந்தாங்க எந்த எப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வைத்தியரும் சட்டத்தரணியா இப்ப இன்றைய நிலைமையில இருக்கிறேன்றதை என்னால வழிய சொல்ல இல்லாது எப்படி ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருந்து தான் நான் இப்பயும் இருந்து கதைச்சு கொண்டிருக்கிறேன் ஆனாலும் அவங்க லோஜியக்காவும் பிரகாஷன்னாவும் அஹ் யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து கொண்டு என்னென்ன கன்வின்சிங் செய்யறாங்க எல்லாமே அவங்க நூறு விதம் அங்க நானும் வைத்தியரும் இல்லாத இடத்துல இருந்து நூறு விதம் அவங்களால விஷயங்களை வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க என்ன பொறுத்த வரையும் வைத்தியரோட சேர்ந்து அவங்களும் கட்டாயம் போகணுமென்றது தான் எந்த ஒரு ஆதங்கமா இருக்குது அந்த ஆஃபீஸ் ஓப்பனிங் கூடி லோஜியக்காம் பிரகாஷன்னாவும் இதுவரையும் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அவங்கள்ட்ட வந்து தனிப்பட்ட காசை பயன்படுத்தி தான் அவங்க யூஸ் அவங்க தங்களோட செலவுகளை மேற்கொண்டுட்டு இருக்கிறாங்கன்றத நான் நாங்கள் டிஸ்கஷன்ல அறிஞ்ச பிறகு எனக்கு தெரியும் லோஜியக்கா சொன்ன பிறகு உண்மையிலேயே நான் அக்கட்ட சொன்னான் நீங்க தனிப்பட்ட காசத்து பயன்படுத்த வேண்டிய தேவையே இல்லக்கா என்னென்ன செலவழிச்சோம்னு ஒரு எஸ்டிமேட்டை போடுங்க பில்லோட கொண்டு வந்து கடைசியா எல்லாம் முடிய டாக்டர்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுங்க அதுக்குரிய காசை நாங்க தனிப்பட்ட செய் தனிப்பட்ட ரீதியில செய்யற அளவுக்கு இதுல அங்கேயுமே இல்லைன்னு சொல்லி அதை கூடிய அவங்க ஏற்கே இல்லை ஆஃபீஸ் ஓப்பனிங்ல இருந்து ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஓபினேஷன் போட்டதுல இருந்து இண்டு வரையும் அவங்க தனிப்பட்ட செலவுல தான் தனிப்பட்ட அவர்கிட்ட பிரகாஷனோட தனிப்பட்ட கார்ல தான் அவங்க ரெண்டு வரையும் செல்றாங்க என்ன பொறுத்த வரையும் ஒரு ஒரு நலனுமே எதிர்பார்க்காம நூறு விதம் நூறு விதம் இறங்கி செய்கிறார்கள் என்று சொன்னா பிரகாஷ் அண்ணாவும் லோஜியக்காவும் உங்களோட கட்சிக்குள்ள குற்றம் அது மிக முக்கியமான கோழி பிரதானமான கோழி பொறுப்பா பதில் கொடுங்க உங்களோட கட்சிக்குள்ள ஏனைய கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு தலைவராகிய அர்ஜுனா ராமநாதன் ஐயா அவர்கள் நிதி கையளிக்கவில்லை அல்லது அவர்கள் கேட்ட விஷயங்கள் போஸ்டராக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அது எதனையும் அவருக்கு அளிக்கப்படாத காரணத்தினால் தான் சில புலவுகள் ஆரம்பித்தது என்கிற குற்றச்சாட்டு உங்களோட கட்சியில் உள்ளவர்கள் இருந்து பிரிந்து செல்ல முற்படுகின்றவர்கள் அல்லது பிரிந்தவர்கள் வைக்கப்பட குற்றச்சாட்டாக இருக்குது இது ஒரு பக்கம் உங்களோட கருத்து தான் இந்த குழுவில் எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயமும் தலைவராக இருந்தவர் செய் டாக்டர் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிற பண விஷயமா இருந்தாலும் சரி வேறு வேறு தேவையில் இருந்தாலும் சரி ஆனாலும் தனிப்பட்ட முறையில் செலவழி தனிப்பட்ட முறையில் குறிப்பிட்ட ப குறிப்பிட்ட பணங்களை வந்து கேக்கைக்குள்ள வந்து அதை வைத்தியர் வந்து மறுத்துட்டேன் அப்படி எங்களால் செய்ய இல்லாது உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் உங்கள் நீங்களே போய் உங்களுக்குரிய என்னென்ன தேவையோ அந்த தேவையை காட்டி அதுக்குரிய ஒரு போஸ்டர் அடிக்க போகிறோமா அந்த போஸ்டர் கூடிய பில்லை காட்டுங்க அதை அந்த குறிப்பிட்ட உத்தியோகூர்வ தளத்தில் கொண்டே காட்டி அதுக்குரிய பேமெண்ட்டை நீங்கள் டிரெக்டாக அந்த பிரிண்டர்ஸுக்கே அனுப்ப சொல்லுங்க ஸோ அதுக்குரிய விஷயங்களை வந்து ஒரு சில பேர் அதை ஏற்காமல் விட்டதும் காரணமும் அதுக்குள்ளே வந்த ஒரு பண வைத்தியர் அந்த பணத்தை நான் நான் கையால் தரமாட்டேன் நீங்கள் வேணும் என்று சொன்னால் அதுக்குரிய பொறுப்பு நான் ஏற்கனவே வைத்தியர் சொல்லியிருக்கிற நான் கையால் வாங்குற பணத்துக்கு மட்டும்தான் நான் பொறுப்பு சொல்லுவேன் அந்த ஒரு காரணத்தால் வந்தது தான் இப்படியான ஒரு விஷயம் இன்னொரு கேள்வி விட்டுறா பிறகு கேளுங்க இன்னொரு கேள்வி அர்ச்சனா ராமநாதன் மீது பதினெட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு வழக்கு புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல் எனக்கு தெரியவில்லை முடிந்தால் உறுதிப்படுத்துங்கள் ஒன்று செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படல அப்படி பார்த்தால் பத்தொன்பது வழக்கு வந்து வைத்துக் கொள்வோம் அந்த பத்தொன்பது வழக்கு தொடர்பாக அந்த வழக்குகள் அத்தனையும் கையாள்வது யார் நீங்களா அல்லது வேறு சட்டத்தினா என்னென்னு சொன்னால் இதில் ஒரு தெளிவு நான் கொடுக்கணும் என்று விரும்புகிறேன் வழக்குகள் வந்து ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ஒரு வழக்குக்கு ஒரு சட்டத்தரணி தான் இருக்கணுமா என்று கேட்டால் இல்லை அது வைத்தியர் தனக்கு விரும்பின எத்தனை சட்டத்தரணிகளையும் ஒரு வழக்குக்கு அவர் அமர்த்தலாம் ஆனாலும் இது ஒவ்வொரு மன்னர் வழக்காக இருக்கட்டும் சாவகச்சேரி வழக்காக இருக்கட்டும் யாழ்ப்பாண வழக்காக இருக்கட்டும் இல்லை இனி புதிதாக போடப்படுற வழக்காக இருக்கட்டும் எல்லாம் ஓவரோலா நான் ஒரு ஓவியூ பண்ற ஒரு ஆளா இருக்கிறேன் மன்னர் வழக்குல பதிவு செய்யப்பட்ட சட்டத்தரணியா ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் சொல்ல விரும்பல அந்த சட்டத்தரணி இருக்கிறான் மன்னர் வழக்குல அதே மாதிரி யாழ்ப்பாண சாவகச்சேரி வழக்குல வைத்தியர் ரிமாண்ட் பண்ணப்பட்ட பிறகுதான் அந்த வழக்கை நான் எடுத்து நான் இன்னும் நடந்திருக்கேன் அதுவரையும் அந்த வழக்க இந்த சட்டத்தரணி பார்த்தாரன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு பிறகுதான் அந்த வழக்கு அந்த குறிப்பிட்ட மூன்று வழக்கையும் நான் எடுத்து செய்து
தனிப்பட்ட ரீதியில என்ன நடக்குது என்ன விஷயம் நடக்குது என்றதை வந்து நான் நோக்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஒழிய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வழக்குக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஏரியா சட்டத்தரணிகளை வந்து நாங்க நியமிச்சிருக்கிறோம் அந்தந்த சட்டத்தரணிகள் எங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியான பதில்களை தர நான் அதை வந்து வைத்தியருக்கு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு வெயில தான் போய் கொண்டிருக்குது என்ன ஒரு வழக்கு ரெண்டு வழக்குண்டா பரவாயில்ல பதினெட்டு பத்தொன்பது வழக்கு ஒரு ஆள் வச்சிருக்கண்டைக்க யோசிக்கணும் ஒரு ஆள் யோசிக்கணும் நீங்க வந்து அதுவும் ஒவ்வொரு ஒரு இடத்துல ஸோ அப்படித்தான் நாங்கள் அந்த விஷயங்களை வந்து எங்களுக்கு நம்பிக்கையான பேரை குடி சொல்லல அந்த இடத்துல ஏண்டா அதுக்குள்ள குளறுபடி நடந்துடும் பிறகு எங்களுக்கு நம்பிக்கையான சட்டத்தரணிகளை வச்சு நாங்க ஒவ்வொரு வழக்கையும் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு சொல்லியக்கா துர்காவின் குரலில் துள்ளிப்பாகிற வீரம் தெரிவதனால இது வீரமாக நின்றுவதுன்னு சரியான பதில் கொடுப்பீங்க என்ன முறியடுப்பு பதில் நாங்கள் வழங்க கொடுக்க வேண்டிய காலம் இருக்கிறபடியாக நேரடியாக கேட்கிறேன் பொறுப்பாக போய் சொல்லுங்க அதாவது கௌசல்யா என்கின்ற இந்த வேட்பாளர் அர்ச்சனா ராமநாதனுடைய ஒரு வழக்கில் எதிராரியாக வந்தவர் எனவும் அவர் இப்பொழுது திடீரென அர்ச்சனாவுடைய வேட்பாளராக மாறி அர்ச்சனாவுக்கு துரோகத்தை விளைவிக்க வந்திருக்கின்ற ஒரு கருப்பாடு என்கின்ற வகையில உங்களுக்கு எதிராக உங்களை பிரிந்து சென்றவர்கள் அவர் 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 சார்ந்த எதிராளிகளால் பரப்புரை வைக்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக உங்களோட பார்வை நிச்சயமா இல்ல நான் எதிரா ஒரு வழக்குல எதிராளியும் இருக்கும் வழக்காளியும் இருக்கும் எதிராளி சைட்டில் ஒரு 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 வ சட்டத்தரணி எழும்புறாங்களா ஹாப்பியை பண்ணுறாங்களான்றத பார்க்கணும் குறிப்பிட்ட சொன்னால் ஆக்கள் வந்து அந்த அண்டு நடந்த வழக்கு ரெக்கோர்ட்டில் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்பியரன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க எந்தெந்த சட்டத்தரணிகள் அப்பியரன்ஸ் எந்தெந்த சட்டத்தரணிகள் எதிராளி சரப்பில் வந்து எழும்பி நின்றவேன்னு சொல்லி அதை நீங்கள் வடிவாக செக் பண்ணி கொள்ளலாம் மன்னர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நம்பர் பி எழுநூற்றி தொண்ணூறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வழக்கு நம்பர் வடிவா போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எதிராளிகள் அழுமி நின்றுன்னு சொல்லி அடுத்த ஹியரிங்ல இருந்து நான் நான் எனது மனச்சாட்சிக்கிறேங்க நான் வழக்காளி வைத்தியர் அர்ஜுனாக அர்ஜுனாக்காக நான் வழக்காடினேன் அந்த நிமிஷத்துல இருந்து இண்டு வரையும் என்ன ஏன் வைத்தியார் இண்டு வரையும் நம்புறார் என்று சொன்னா அவருக்காக நின்ற அனைத்து சில சில ஒரு சில சட்டத்திறனிகள்ல அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போனதாலையும் அதுல வந்து நான் வந்து நம்பிக்கை பூர்வமா நடந்ததாலையும் தான் நான் இந்த வரையும் எவரோ நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி என்ன துரோகின்னு சொல்லி குதிட்டு போறதுக்கும் கன நேரம் எடுக்காது அது நாளைக்கு நடக்கலாம் நாலாண்டைக்கு நடக்கலாம் இன்றைக்கு நடக்கலாம் ஆகவே நீங்க கேட்ட கேள்விக்கான பதில் நான் வழக்கு நம்பரோட சொல்லி இருக்கிறேன் வடிவா போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் சட்டத்தரணியா எதிராளியா அவருக்கு அவருக்கு எதிராளி இல்லை அவருக்கு எதிர்பக்கமாக நான் அப்பியர் ஆனனா இல்லையான்னு ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து வழக்கு நான் ஏற்கனவே நான் இது சம்பந்தமா சாவகச்சேரியில வந்து ஒரு ஆள் வந்து எனக்கு ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டு இருந்தவர் போன் பண்ணி ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் கேட்டு நான் கேள்வி ஒரு சட்ட ஒரு நீதிமன்றத்துக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றது அதுல இருக்கிற பப்ளிக்கு கூடி தெரியாது ஒரு சட்டத்தரணிக்கும் அதுல உள்ள நீதிபதிக்கும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அதுல முன்னுக்கு நிக்கிற முன்னுக்கு ரெண்டு முதலியார் என்று சொல்லுவோம் நாங்க வழக்கு நம்பர்களை கூப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறாள் அவங்க மூன்று இதுக்கு தான் இந்த நடக்குது அந்த விஷயமே ஒழுங்கா விளங்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற சட்டத்தரணியில கூடி சில சில விஷயங்கள் தான் விளங்கும் அவ்வளவு சில விஷயங்கள் நம்ம எதுவாக கிடைப்போம் சில விஷயங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் என்று போய்க்கு நாங்க சத்தமா சண்டை முடிக்கிற காலங்களும் இருக்குது ஆகவே வெளித்தரப்புல இருந்து வர கதைகளை ஒரு நாள் நம்பாதீங்க அது சம்பந்தமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணுங்க வடிவா வழக்கு நம்பரை சொல்லி இருக்கிறேன் வேணுமெண்டா வழக்கு டேட்டை தாரேன் போய் நான் எதிராளியா எழும்பினா இல்லையா என்ன நடந்தேன்னு சொல்லி எனக்கு எதிராக முன்வைக்கிற எனக்கு எதிராக வந்து சா குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறார்கள் வந்து வடிவா போய் பார்க்கலாம் எத்தனையோ சட்டத்தரணிகள் எழும்பாம இருந்தவை ஆனால் என்ன மட்டும் குத்தி காட்டுறதுக்கான காரணம் வேறு காரணமும் இருக்குது ஆனால் அந்த காரணமும் வந்து ஒரு குறிப்பு ஒரு சட்ட ரீதியான தொழில் தர்மம் அந்த தொழில் தர்மத்திலேருந்து நான் வி தொழில் தர்மத்துக்காகத்தான் நான் இன்று வரையும் நான் வைத்தியரோட நிற்கிறேன் இல்லாட்டிக்கு நானும் ஒரு கைகூலியா காசுக்கு போற ஆளா இருந்தா நானும் படிவா எழுமி நின்றிருப்பேன் உங்கள் மீது தொடராக இவ்வாறான அவதூறுகள் வைப்பதற்கான காரணம் நீங்க வெந்து விடுவீங்க என்ற அச்சமா அல்லது தனிப்பட்ட சில விஷயங்கள் குற்றச்சாட்டுகள் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னா எங்களோட குழுவுக்குள்ள வந்த ஒரு சில நபர்கள் மயூரன் அவ தூண்டி விட்டு அவர் மூலமாக நிறைய ஃபேக் ஐடியில இருந்தும் எனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உள்ள அந்த நபரையும் இழுத்து வைத்து என்னை வந்து பின்தள்ளுறதுக்கான ஒரு நடவடிக்கையாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் எந்த ஏதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டை ஆதாரபூர்வமாக நிறுவீங்க நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் கொடுத்த சம்பந்தப்பட்ட நபர் தொடர்பாக ஏதாவது வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கீங்களா யா 
அப்படியானால் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஒரு விடயத்தினை எவ்வாறு சமூக ஊடகங்களில் பேசுவதற்கு அனுமதி உள்ளது காரணம் அர்ஜுனா ராமநாதன் ஐயா அவர்கள் மீது போடப்பட்ட அத்தனை வழக்கு தொடர்பாக சமூக ஊடகங்களில் பேசக்கூடாது என நீதிமன்ற கட்டளைகள் இருக்கின்றன அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய இந்த வடிவம் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பொழுது அந்த வடிவத்தினை எவ்வாறு ஏனைய ஊடகங்கள் பேசுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது ஏன் அவர்கள் மீது இந்த நீதிமன்றம் வழக்கு தாக்கல் செய்யவில்லை அவர்கள் மீது பிடிவராந்து எதுவும் பிறப்பிக்கவில்லை கைது செய்யவில்லை வழக்கு எதுவும் போடவில்லை காரணம் என்ன இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக நீங்க இப்ப நடந்த ரீசெண்டா நடந்த வழக்கு சம்பந்தமாக நாங்கள் இன்று கூடி அது சம்பந்தமான முறைப்பாடுகள் கிளிநொச்சி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நடந்திருக்குது அது சம்பந்தமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த வழக்கு நடவடிக்கையில் சம்பந்தமாக குறித்த ஏர் அதை அது சம்பந்தமாக பதிவிட்டாரோ அந்த பதிவிட்ட சம்பந்தமாக நாங்க சைபர் கிரைம்லையும் எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்குரிய நடவடிக்கையை எடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றன அதனால தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் வழக்கு நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக விமர்சிக்கவோ அது சம்பந்தமான தகவலை வழங்குறதோ கூடாது என்றதை நான் ஏற்கனவே வைத்தியர் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்லையும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றதுக்கான காரணம் அதுக்காக பாதிக்கப்பட போறது அந்த குறிப்பிட்ட நபர் தான் இப்ப இந்த இந்த பிரச்சனையிலையும் அதே தான் நடந்திருக்குது ஒரு விஷயம் நடந்தது ஏற்கனவே நிலுவையில உள்ள ஒரு வழக்க திரும்பியும் அவர் கிண்டி அந்த விஷயத்த திரும்பியும் ஒரு ரெக்கார்டிங் போட்டு தனக்குத்தானே பாதகத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம்தான் இது அது சம்பந்தமா நான் இன்றைக்கும் நடவடிக்கைகள் எடுத்து எடுத்துக்கொண்ட நான் அது இன்றுமே நிலுவையில் இருக்கிறதால அது சட்டத்தரணி என்ற சார்பில் அதை நான் கதைக்க விரும்பியில்லை மிக நன்றியாக மிக ஆளுமையான கேள்விகளுக்கு அதிரடி கேள்விகளுக்கு சரவடியாக பதில் வழங்கிறீர்கள் உங்கள் ஆளுமை பட்டு தடுத்துக்கிறது தயவு செய்து எதிரிகளே நான் இந்த கேள்வியை கேட்டதின் காரணம் இதுவரை அர்ஜுனா ராமநாதன் உள்ளிட்டவர்கள் மீது இவ்வாறான எந்தவித கேள்விகளையும் நான் இதுவரை கேட்ட கேட்டதே கிடையாது காரணம் வேறு ஆனால் இன்று முதன் முதலாக இந்த வன்னிமெந்தன் டெக்ஸ்ட் லைஃப்க்கு முதன் முதலாக வந்த சட்டத்தரணி என்ற பெருமையை தட்டி செல்கின்ற கௌசல்யாவிடம் இந்த கேள்விகளை கேட்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று அவர் மீது வீச அவதூறுகளை துடைக்கப்பட வேண்டும் இந்த தளத்தில் வைத்து அவை கழுவப்பட வேண்டும் இரண்டு இவரது ஆளுமை முற்று முழுதாக வெளிப்பட வேண்டும் என்பது எனது நோக்கு நீண்ட நாட்களாக இவர் இங்கு வர வேண்டும் வந்து பேச வேண்டும் பேசுகின்ற பொழுதுதான் அவரது ஆளுமை வெளிப்பட வைக்க வேண்டும் என்கின்ற நேரிய கொள்கையுடன் ஆசையுடன் நாங்கள் இருந்த பொழுது இன்று அவர் தேடி வந்தார் வந்த பொழுது நீங்கள் பரப்பி விட்ட அத்தனை கேள்விகளுக்கும் செயம்பிளக்கத்துக்கு தோளில் வைத்து அடித்தது போல சரவடியான பதிலை வழங்கியிருக்கிறார் ஆகவே இவரை வெல்ல விடக்கூடாது என்பதற்காகவும் அவதூறுகள் மூலமாகவும் இவர்களை அழித்து விடலாம் என நேர்த்த எட்டப்பொருளின் எதிரிகளுக்கும் தகுந்த முறையில் சட்டப்படி சட்ட சட்டத்திறன் என்ற வகையில் தகுந்த பதிலடியை வழங்கியிருக்கிறார் கீழே போகின்ற கருத்துக்களை பார்க்கின்ற பொழுது இவங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் மக்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் நிற்கின்றார்கள் ஆகவே அர்ச்சனா சுயேட்சை குழு பதினேழு என்கிற இலக்கத்தில் நீங்கள் வெல்ல வைக்கப்பட வேண்டிய இலக்கம் ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் நான்கு பிளஸ் ஒன்றாக நீங்கள் வெல்ல வையுங்கள் ஆக மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழை வெல்ல வையுங்கள் வெல்ல வைப்பதனூடாக இதே போல சட்டப்படியான சட்டமான புதிய அரசியலை நீங்கள் பார்க்கலாம் வெள்ள வட்டிகளை தோற்பணிப்போம் அவர்களை வே வேட்டிகளை கலட்டி வேலில் காய விடுவோம் எங்கள் அவர்களை வெல்ல வைப்போம் நன்றி அக்கா உங்களது நேரத்துக்கும் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி ஒன்று இருக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல வந்து நீங்க என்ன தேச துரோகியா அறிவிச்சிட்டீங்களாம் என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி வருது அதை என்னடையும் கேட்கிறாங்க அதுக்கான பதில நீங்களே சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் தேச துரோகி என்பது தேசம் என்பது நான் சேர்ந்திருக்கிறது தமிழ் தமிழர் அந்த தமிழ் மக்கள் ஆளுகின்றது ஒரு தேசம் அந்த தேசத்துக்கு எவன் துரோகம் செய்தானோ அவன் தேச துரோகி இப்பொழுது அர்ச்சுனா ராமநாதனுடைய உத்தியோகபூர்வ தலமாக இது அறிவிக்கப்படுகின்ற பொழுது இந்த தளத்தின் ஊடாக அதில் பயணிக்கின்ற வேட்பாளருக்காக வாக்கு சேகரிக்கின்ற நடவடிக்கையை நாங்கள் பரப்புரைகளை மேற்கொள்கிறோம் அவ்வாறு பரப்புரை மேற்கொண்ட பொழுது தலைவர் அர்ச்சுனா ராமநாதனாக நான் ஏற்றுக்கொண்டு பயணிக்கின்ற இந்த வேளையில் எவ்வாறு அதில் பயணிக்கின்ற ஒருவருக்கு தேச துரோகி என்று நான் பட்டம் சூட்ட முடியும் ஒன்று இரண்டாவது அவ்வாறு கௌசல்யாவுக்கு நான் தேச துரோகம் பட்டம் சூட்டுவதா இருந்தால் அவர் செய்த தேச துரோகம் என்ன மூன்று இந்த கவு இத்தனை வேட்பாளர் இருக்கின்ற பொழுது கௌசல்யாவை மட்டும் தெரிவு செய்து தேச துரோகி என்று பட்டம் சூட்ட வேண்டியதற்கான காரணம் என்ன இதை உங்களுக்கு சொன்னவர்களிடமே சென்று விடுங்கள் அவ்வாறு இல்லை அவ்வாறு இந்த தளத்தை கௌசல்யா என்கின்ற நபரை தேச துரோகி என்று நான் தெரிவித்திருந்தால் அதுக்கான ஆதாரத்தை இங்கே வெளியிலே வையுங்கள் நீங்கள்
நீங்க சொல்வதுதான் எனது கருத்து இந்த கௌசல்யா என்கின்ற நபரை நான் தேச துரோகின்னு அறிவித்திருந்தால் ஜேசன் போடுங்கள் இல்லை என்றால் நோ ஒன்று போடுங்கள் நீங்கள் சொல்கிற பதிலை நான் ஏற்றி விடுகிறேன் அவ்வளவுதான் விடியும் நாங்கள் மக்கள் மத்தியிலே மக்களுக்கு முன்பாக பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இதில் இன்னொரு விடயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அர்ஜுனா ராமநாதன் என்னை தேச துரோகி என சொல்லும் வரைக்கும் அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பேன் எனது மக்களுக்காக அவர் ஆதரவாக இருக்கும் வரை அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பேன் எந்த எனது மக்களுக்கு எதிராக அவர் மாறுகிறாரோ எந்த வன்னி மந்த என்பவனை தேச துரோகி என்கிறாரோ அன்று அவருக்கு எதிராக நான் மாறுவேன் இது வழிபட நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் டவுட்டே இல்லை அடி மரண அடியா இருக்கு இது என்ன இது கூட இது யாரும் என்ன சரி நான் முன்னாள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஆதரவு இருந்தேன் இன்று அவர்களுக்கு மரண அடி வழங்கி கொண்டிருக்கிறேன் எங்க மக்களுக்கு எதிராக வந்ததையே அவர் கிடைக்கிறேன் சைக்கிள் கட்சி கயந்திரகுமார் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த எனக்கு எதிராக வந்தபடியே அவர்களுக்கு நான் எதிர்க்கிறேன் மரணாடி கொடுக்கிறேன் புலம்பி தேசத்தில் விடுதலை புலக்கூடிய கட்டமைப்பு மக்களுக்கு எதிராக வந்த நிலையில் இப்பொழுது அவருக்கு மரணாடி கொடுக்கிறேன் நான் எனது மக்களுக்கும் எனக்கு நான் அவளை ஆதரித்த பொழுது அந்த நந்தியை மறந்து என்னை தேச துறவு என்று சொன்னால் ஆதியில் இருந்து அந்த முறை நான் எடுத்து வைப்பேன் இது எனது சுவாவம் எனது கொள்கை கோட்பாடு அவ்வளவுதான் முடியும் அவரே வயதுல இன்னொன்று சொல்லிக் கொள்றேன் வைத்தியரே என்ன தேசத்துறை என்று சொன்னாலும் நான் அவரை விட்டு என்ற உயிர் போகும் வரையும் நான் அவரை அவருக்காக நின்று வேலை செஞ்சுட்டு தான் நான் போவேன் அதையும் நான் இதுல வந்து அட்மிட் பண்ண விரும்புறேன் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கிறேன் நான் உங்களை சுற்றி ஒரு துரோக கூட்டங்கள் இருக்குது அவையில முறி அடிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன திட்டம் இருக்கு உங்களை சுத்தி இருக்குது உங்களுக்கு <laughs> 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 அது எல்லாமே அண்ணா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் செய்கிற ஒவ்வொரு ஒரு விஷயமும் இங்கே நாங்கள் பின்னுக்கு இருந்து தூண்டி விடவும் இல்லை பின்னுக்கு இருந்து நாங்கள் எந்த விஷயமும் நான் இதை செய்யுங்கண்ணா அதை செய்யுங்கண்ணா நாங்கள் சொல்லவும் இல்லை அவ்வளவுமே அவர் வடிவாக நோட் பண்ணி அவர் போட்ட பிளானில் அடிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறார் அவர் நோமினேஷன் போட்ட காலத்தில் இருந்து எல்லாம் ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நோட் பண்ணி வந்து தான் கண்டுபிடிச்சி அடிச்சு இன்றைக்கி நண்பனாக இருந்தாலும் கூடி இது தான் இந்த விஷயம் தான் சொல்லி பப்ளிக் அறிவித்தவர் காரணம் அவர் ஏன் ஏனென்னா இப்படி செஞ்ச நீங்க ஏன் இப்படி சொன்ன நீங்க கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னது நான் போகாட்டியும் பரவாயில்ல வெள்ளவட்டி திரும்பியும் வெள்ளவட்டி அரசியல் செய்யறதாக என் மூலமா போறத நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று ஒரே வார்த்தையில முடிச்சேன் எல்லாத்துக்குரிய திட்டமும் அவர் இவ்வளவு அப்படி ஒரு திட்டம் இல்லாட்டி அவர் நூத்தி இருபத்தி எட்டு நாளா தாக்கு பிடிச்சிருக்க மாட்டார் என்றதை நான் சொல்லிக் கொள்றேன் அதைத்தான் நாங்களும் எதிர்பார்க்கிறோம் வெள்ளவட்டியால் போகவே கூடாது அதுக்காண்டி தான் நாங்கள் இதுல இருந்து காத்துறோம் நாங்க வெள்ளவட்டியில் வந்து அரசியலுக்கு போகக்கூடாதுல மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் கௌசல்யா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் ஒரு நண்பனை இழக்கிறதும் அதுவும் இருபத்தி எட்டு வருட காலமாக சேர்ந்திருந்த ஒரு நண்பனை திடீரென்று உதறி தள்ளிட்டு போகிறது எவ்வளவு வழி என்றது உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தெட்டு வருட காலம் என்று அதுக்கு மேற்பட்ட காலங்களாக இருந்த நண்பர்களை காணாமல் நாங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிற வழி எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கும் அதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் தயவு செய்து இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒவ்வொரு நாளைக்கு வானிலை கால சூழ்நிலையில் மாறுற மாதிரி இது எல்லாம் கன ஆபத்துகள் பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் ஒன்றே மட்டும் அதை இங்கே இந்த தளத்தில் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு சில நேரம் என்னோட அந்த ஒத்தகரத்து இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை வரலாறுகள் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களில் இருந்து இந்த ரெண்டு நட்புகளையும் ஏதோ ஒரு வழியில் திருப்பி சேர்த்து ஒரு வழியில் பயணிக்கிறதுக்குரிய வழிவகைகளை தயவு செய்து என்னுடைய மகளாக செய்யுமாறு உங்களிடம் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்றோம் ஏனென்றால் கருப்பாடுகள் கொஞ்சம் பிறங்கும் கொஞ்சம் பிறங்கும் வேணுமே தான் அமைதியாக இருக்கும் எய்தவன் இருக்கு அம்பன் ஊரத்தில் ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது இந்த வெள்ளவேட்டி அரசியல் அது எழுதல் என்று சொல்லி அதுக்குள்ள நாங்கள் ஆயிரம் காரணம் சொன்னாலும் அதுக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் அவையலும் வச்சிருப்பினும் அவர்களுடைய நியாயத்தன்மையும் கேளுங்கள் கேட்டு அது உண்மையா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்குள்ள வந்து ரெண்டு பேர் நின்று விளையாடித்தான் இந்த மயூரண்ட மயூரன் வந்து மூலச்செலவை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு சட்டத்தரணியா உங்களுக்கு அது புலாங்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்ப அந்த மூலச்செலவை செய்யப்பட்ட மனிதனை நீங்க வருத்து ஒதுக்கிறதால எதிரிகளுடைய திட்டமிடலுக்கு நீங்கள் பலியாயிட்டீங்கன்றதுதான் அது என்று அர்த்தம் இப்படி நீ ஒரு ஆளை நாங்கள் இழக்க விழிக்கிட்டோம் என்றால் ஒவ்வொருவராக நாங்கள் இழக்க வேண்டி வரும் 
இந்த எதிரிகளுடைய திட்டமிடலுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் பலியாகி கொண்டு போக்கூடிய அர்ஜுனா வந்து சொல்லட்டுக்கும் நான் மயூரனை இழத்ததால் என்னுடைய மனசில் நோ வலி இல்லை நோ இல்லை நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் மயூரனோட நட்பு என்னோட துளைஞ்சதால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அர்ஜுனா வந்து பப்ளிக்கில் சொல்லட்டுக்கும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஒரு நாளும் இல்லை அந்த அர்ஜுனாண்ட மனசுக்குள்ளே கவலைகள் நிறைய இருக்கும் அவன் அழை கதை கேட்கல அவன்ட கண்ணில் கண்ணீர் ததம்பி வந்ததை நான் பார்த்தேன் நான் வீடியோவில் விலங்குதா ஒரு உளவியல் மருத்துவ நிபுணனாக எனக்கு தெரியும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பலிகள் எவ்வளோ பலிகள் என்று சொல்லுங்கள் தயவு செய்து ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுத்து இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை மூட்டத்தில் கதைக்க வைங்க நன்றி டாக்டர் துரோகிகள் மிக ஆபத்தான ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நன்றிவனக்கொள்ளிவிடுகிறேன் <laughs> அவர்கள் எதிரியாக மாறிவிட்ட பொழுது நம்பி வந்த அர்ச்சனாவுடைய முதுகில் குத்திய பிற்பாடு அவர்கள் மீண்டும் வந்து அதே துரோகத்தை செய்ய மாட்டார்கள் என்பதற்கு என்ன நிச்சயம் இரண்டு ஒவ்வொரு விடயங்கள் அவர்கள் செய்கின்ற பொழுதும் அவர்கள் நல்லவராக மாறினால் கூட எனக்கு அவர்கள் மீது தொடர்ந்து சந்தேகம் இருக்கும் அப்ப சந்தேகப்பட்டு கொண்டு ஒரு பொண்டாட்டியுடன் சந்தேகப்பட்டு வாழ்தல் வாழ்வல்ல அவள் போனவளாவை போயிட்டு போகட்டும் நன்றி வணக்கம் இருப்பது எனக்கு மனதுக்கு நிறைவு பயமும் இல்லை சாப்பிடுகின்ற பொழுது நான் சாப்பிட தூக்குன்ற பொழுது அவளுக்கு மனவலியை ஏற்படுத்தும் நான் அவ அவள் ஏதாவது ஒன்று செய்து விட்டோம் இப்படி செய்து விட்டாலோ நான் தவறு செய்திருந்தால் கூட இல்லை அவர் தான் தவறு செய்தாலும் அவள் மீது எனக்கு நம்பிக்கையற்று போகும் ஆகவே போனவர்கள் போனவர்களாக இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருந்தால் இடையில் சந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் நட்பு ரீதியிலே அந்த கட்சி என்ற ரீதியிலே நாங்கள் நன்றி வணக்கம் சொல்லிவிட்டோம் இதுதான் எனது பதில் தலைவர் சொல்லுவார் தண்ட இனத்துக்கு எதிராக ஒரு ஆள் வந்து எப்ப மாறுறாரோ அவன் வந்து எப்பயுமே ஒரு துரோகி தான் எப்பயுமே அரசியல்வாதி என்ற ஒரு முறையில இனியும் எடுப்பார் ஆண்டது உலக அளவும் நாம் பழகின விதத்துல அதுக்கான சாத்திய கூறு நூறு வீதம் இல்லைன்றது எந்த ஒரு கருத்து அதே அதே தேசிய தலைவர் அவர்கள் தான் கருணாமானுக்கு பொது மன்னிப்பையும் வழங்குறதுக்கு தயாராயிருந்தவர் அறிவியல் புத்தி உள்ள ஒருவன் செய்கிற வேலையை தான் நாங்க தலைவர் செஞ்சிருந்தது அது பேருக்கு விளங்க இல்ல நான் பேன் உங்களுக்கு சொல்றதுல காய்ச்சொண்டிருக்கிறதும் உங்களுக்கு விளங்க இல்லை ஒருத்தருக்கும் காலம் பதில் சொல்லும் இல்ல எனக்கு விளங்குதா ஐயா உங்களோட கேள்வி ஓகே கணக்கு செய்யா உங்களோட கேள்வி நல்ல ஒரு கேள்வி இந்த சந்தர்ப்பத்துல எனக்குள்ள ஒரு இதை சொல்றேன் ஏனென்றா இப்ப உணர்வூர்வமா செய்கிற அரசியல் வந்து அர்ஜுனா செய்கிறார் மற்றது ஏதாவது எட்டு விதமான அரசியல் இங்கே நடக்க வேண்டும் அதாவது அரசியல் என்றால் எங்களோட குடும்பத்துக்காக நாங்கள் செய்கிறது உழைக்கிறோம் வாழ்கிறோம் எங்களோட தனிப்பட்ட இது இதயபூர்வமான சுத்தியாக உண்மையாக நாங்கள் இந்த இதில் பணை இயங்கி கொண்டே போகிறோம் இந்த இந்த வ வலையத்தளம் வந்து மனிதர்களுக்கு ஏற்ற மனிதாபிமான நேயத்தோடு இந்த போய்கொண்டிருக்குது ஆனால் அரசியல் என்பது வேறு எல்லா ஆளுமையும் வேணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளாதார மயூரன் கொண்டு வந்தது பொருளாதார அரசியல் அதாவது நீங்கள் யோசிக்கணும் இப்போ அதாவது மேலத்தேயத்தில் அரசியல் வந்து எப்படி ஒரு வளமு நாட்டை எப்படி கொண்டு வரலாம் என்று அப்போ இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது போட்டி பொறாமை இல்லை ஒரு அரசியல் திட்டம் ஒரு கட்சி எப்படியான ஆளுமைக்கு உட்படுத்த வேணும் அந்த எட்டு பேரையும் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சட்டத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஓகே அதே மாதிரி தான் இந்த எட்டு பேரும் எட்டு விதமாக நான் பார்க்குறேன் அந்த எட்டு பிரதான ஆக்களுக்குலேயும் ஏன் உங்களுக்குள்ளே போட்டி வந்தது அந்த இதை 
நீங்கள் ஏன் ஒற்றுமையாக அறிக்கையில் அதுக்கு காரணம் வந்து இப்பயே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இருபது இருபத்தஞ்சி நாளைக்கெலாம் நீங்கள் ஒன்றாயிருந்த நீங்கள் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருந்தவங்களே எங்களால் கொண்டு விழுக்க இல்லாது எட்டு விதமான ஆக்கள் எட்டு விதமான சிந்தனைகள் இருக்கும் அப்போ இதில் நான் சொல்ல வாரது என்னென்னா ஒரு கட்சி நீங்கள் வந்து உங்களோட தனி குடும்பத்தை தான் நான் இது பார்க்க இல்லை இது நான் சொல்கிறது எல்லாருக்கும் இது ஒரு சமூகம் அதாவது எங்களுடைய தமிழருக்கான சமூகம் தமிழருக்கான நீதி அநீதிக்கான நீதி எங்களுக்கான சுதந்திரம் கிடைக்க வேணும் என்றால் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் அரசியலை நாங்கள் இன்றைக்கு கொண்டு இந்த நிலையில் விட்டுருக்கிறோம் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு பேரும் தனியே தனியே உங்களுக்கான சிந்திக்காதுங்க மயிரனுக்கான சிந்திக்காதுங்க டாக்டருக்கான சிந்திக்காதுங்க கௌசல்யாக்கான சிந்திக்காதுங்க லோஜினியாக்காகனு சிந்திக்காதுங்க எட்டு விதமான அரசியல் திட்டங்களோடு நீங்கள் கொண்டு வந்து இணைக்கிற ஒரு புள்ளியாக இருக்க வேணும் இதுதான் என்னுடைய ஆளுமையான கருத்து இதில் ஆனால் நாங்கள் மனித நேயத்தோடு இதில் பயணிக்கிறோம் இந்த பயணத்தை நீங்கள் எட்டு விதமான இதை கொண்டு போகிறதுக்கு உங்களுடைய என்ன உங்களுடைய என்ன ஆளுமை இருக்குது இந்த எட்டையும் கட்டி காக்கிறதுக்கு ஓகே அர்ஜுனா ஏழுமா ஆனால் அவர் சில நேரங்களில் அவர் சோர்ந்து போகிறதுக்கு என்ன அவர் சில வார்த்தையில் விடுறதுக்கு காரணம் வந்து அவர் மனித நேரத்தில் அது உண்மையாக நேசிக்கிறார் அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு அன்பு ஒரு தாய் தாயை எப்படி ஒரு குழந்தையை பெற்று தாய்க்கு மானுக்கு எவ்வளோ உறவு இருக்குமோ அந்த துடிப்பு அந்த உணர்வுலாம் நாங்களும் இன்றைக்கு நிற்கிறோம் உங்களுக்கு பின்னால் ஆனால் இதுவரைக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு அறிவு இருக்குது சிந்தனை இருக்குது தெரியுது எப்படி இந்த 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 அரசியல் எப்படி நட ந காய் நகர்த்தலாம் உண்டு ஆனால் இதுக்குள்ள வந்து கல்லெறிவாங்கள் எல்லாம் செய்வாங்கள் இதெல்லாத்தையும் நாங்கள் த தாங்கி கொண்டு தான் அடுத்து நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கோணும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இது ஒரு அன்பு இருந்தோ அடித்தான் மச்சான் அடித்தாலும் மச்சான் அடிச்சுட்டு போ நாளைக்கு அவரே ஏற்பான் ஆனால் இந்த சி இதுகள் எல்லாத்தையும் தாங்க எங்களோட எங்களோட மக்களுக்கு இந்த அறிவை நீங்கள் ஊட்டி கொண்டு போகணும் இதில் வந்து அவன் எதிரி இவன் எதிரின்னு நாங்கள் எதிரி எதிரின்னு போனால் வாழ்க்கையில் கடைசியாக எங்கே போய் முடிவோம் இந்த தமிழருக்கே ஒரு இது இல்லாமல் நாங்கள் சா சாவக்கடை தான் போய்கிட்டுருப்போம் அந்த சாவக்கடை இந்த இதில் நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து மாற்றணும் தான் இந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்க எண்ணூறு பேருக்குமான இந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் வேறு ஒரு இருக்கும் நிலை தனிப்பட்ட இதுக்காக நான் இந்த கதனத்தை நான் இந்த கருத்தை சொல்லல நன்றி வணக்கம் மற்ற இருந்தால் கேள்விய கேளுங்க நான் உங்களுடைய ஆளுமைக்கு நான் ஒரு ஒரு நிமிஷம் தாங்க நான் உங்களுக்கு தலைவரை பற்றி நீங்கள் இதுக்கு கதைக்கு விட்டுக்கிட்ட வழியாக நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் பொதுமக்கள் கனவேருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு தெரியாது தலைவருடைய மெய்ப்பாதுகாவலராக இருந்த ஒருவர் இராணுவ புலனாய்வுத்துறை ஆலையும் இந்தியாவினுடைய புலனாய்வுத்துறை ஆலையும் சரியாக உள்வாங்கப்பட்டு அரசியல் செய்ய வரை இல்ல நாங்க அநீதிக்கான குரலா போராட்டம் தான் செஞ்சிட்டு இருக்கிற மக்களுக்கான போராட்டம் இந்த போராட்டம் வந்து வைத்தியரால சாவகட்சியில முன்னெடுக்கப்பட்டது இன்று வரையும் அது தொடர்ந்துட்டு இருக்குது மக்களுக்கான போராட்டம் மொழியே இந்த அழுக்கு சாக்கடை அரசியல் செய்யறதுக்காக நாங்க வேற இல்ல பெட்டி தூக்குற செய்யற பெட்டி தூக்க வார அரசியலும் நாங்க செய்யல அப்படி ஒரு விஷயம் வெள்ள வட்டி அரசியல் செய்யறதுக்காக வந்து நாங்க இதுக்குள்ள இறங்கி நிக்கவும் இல்ல அப்படி ஒரு அரசியல் செய்ய போறதும் இல்ல வெள்ள வட்டி அரசியல் ஆக்களை கொண்டு வந்து இறக்குற அளவுக்கும் இல்ல நாங்க அப்படிப்பட்ட ஆக்களை வந்து ஆரம்பத்திலேயே அந்த கலையை புடுங்கி நுனிப்புள்ளிலேயே எரிஞ்சிடணும் என்றதை தான் நாங்க விரும்புறோம் அதைத்தான் வைத்தியரும் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் நான் இதுல சொல்லிடுறேன் சரி இப்ப நீங்கள் நான் இதுல உங்களோட தர்க்கம் புரியறதுக்கம்மா உங்களுடைய வயசு இல்லை எனக்கு விளங்குதோ நீங்கள் ஒரு சட்டத்தரணியாக இருக்கிறீங்க வெள்ள வட்டிகளை கொண்டு வாரது கொண்டு வரேன்னு சொன்னால் இப்போ உங்களிடம் அர்ஜுனாவினுடைய ஒரு சகோதரனாக ஒரு நண்பராக இருந்தவர்களையே அவர்களால் உடைக்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அர்ஜுனாவோட இருக்கிற மற்றவர்களை உடைக்க முடியாதுன்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்போ அவர் அவங்க வந்து உடைச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அவங்க உடைச்சிட்டு போயிட்டாங்கள் போனவங்க திரு எல்லாரும் நாங்கள் தொடர்ந்து பயணிக்கலாமா இங்க வந்து நாங்க யாரையுமே உடைக்கல தாங்களா உடைஞ்சு போனதுதான் அதான் நடந்தது அவர்கள் தாங்களா உடைஞ்சு போனார்களா உடைக்கப்பட்டார்களா நீங்க தான் இப்ப சொன்னீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால அவர்கள் உடைக்கப்பட்டார்கள் அன்று தாங்களாகத்தான் உடைஞ்சு போனார்கள் உடைஞ்சு போனதுக்கான காரணம் அவரால் அறியப்பட்டது அதோட வைத்தியர் அதுக்குரிய நடவடிக்கையை அவர் எடுத்தவர் மயூரனையும் யோகபாலனையும் ஒன்று அணிக்க விட்டது லட்சன கம்பேன் சரி என்னன்னாலும் சரி அவைய பண்ணி திராசனோட விட்டு கொண்டு லோகியாக்கா அங்க அங்கதான் நாங்கள் பெரிய பிளவு விட்டோம் அங்கதான் நாங்கள் பிரிக்காம விட்டாவடியாத்தான் இந்த பிரிவுக்கான முழு காரணம் ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் அதுதான் காரணம் நாங்கள் மு விட்ட பிள்ளையா அதுதான் லோஜியக்கா விட்டுருக்கோணும் இல்லைன்னா பிராசன்னா விட்டுருக்கோணும் மேரோட மயிரனோட இவனை பிடிச்சி அர
அதுக்குள்ள மெயின் காரணம் யோகபாலன் தான் யோகபாலன் தான் அதுக்குள்ள நரி uh, <laughs> அதில் ஒரு நாலு பேர்ட்ட ஒஃபர் பண்ணி நான் தான் அனுப்பினேன் அவருக்கு அதில் தான் ஒரு அந்த தவா தவ துவாகரணம் அந்த அந்த லிங்க் வந்து அவர் எஸ் எஸ் அது வந்து நான் அனுப்பினது என்னென்னா இது அனுப்புறேன் தம்பி இதை கொண்டு போய் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் இந்த ஜூட்டிப்பரை விட அவைன்ற ஜூட்டிப்பரை பிடிச்சி நீங்கள் அவர் ஒரு பேட்டியன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ரீச் ஆகுமான்னு சொல்லி நான் தான் அந்த டீட்டெயிலும் அனுப்பினேன் ஆனால் அவன் என்ன செய்தான் தானே தான் கொண்டு கொடுத்தானதை விட டாக்டரை கூட்டி கொண்டு போயில்ல ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு டிஸ்ட் போயிட்டு நான் அது நான் பேசினலை சில சில இதோட செய்து நான் நாலஞ்சு பேர் யூடியூப் ஐடி அனுப்பி நான் அவருக்கு என்னென்னா அவன் துவாகரன் வந்து நியர்லி ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் கே ஃபுலோவர்ஸ் வச்சுக்காரு ஸோ அது நான் நினச்சி நான் ரீச் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் நீங்கள் யோகபாலன் அண்ணாவையும் மயூரன் அண்ணாவையும் வேறு வரையாக பார்க்குறீங்க வேறு வரை இல்லை அவை இருபத்தாறு வருட அவர நட்பு யோகபாலன் தெரியுது <laughs> நீங்கள் <laughs> மக்கள் மக்கள் வந்து எப்படியும் கேள்வி வைப்பார்கள் எப்படியும் பேசலாம் மக்கள் என்று மக்கள் வந்து நாங்கள் மக்கள் இதில் நானும் 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 தெரிவிக்கிறேன் சரி நாங்கள் மக்கள் மக்கள் எப்படி கருத்தை சொல்லிக்க போகலாம் ஆனால் அரசியல்வாதி அப்படி சொல்லிடலாம் நாங்கள் மாறி மாறி ஒரு நாளைக்கு ஒரு கருத்தை சொல்லலாம் இது நாங்கள் மக்கள் மக்கள் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் அரசியல்வாதி நீங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி கருத்தை சொல்லிடலாம் காலநிலை மாதிரி நீங்கள் மாற முடியாது மாறினால் மக்கள் உங்களை தூக்கி வந்து விட்டு போயிடுவார்கள் நீங்கள் காணாமல் எப்பயுமே மக்களால் உருவாக்கப்படுறதுதான் அரசியல்வாதிகள் அப்படி இல்லை 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 மக்களால் உருவாக்கப்படுவது அரசியல் சரி அந்த மக்கள் ஒரு நாள் உங்களை வருப்பார்கள் அந்த காலம் வரும் அந்த காலம் எப்படி வரும் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய ந நலன் சார்ந்து பயணிக்கின்ற பொழுதும் மக்களுடைய எண்ணங்களை கோரிக்கைகளை மதிக்க மறந்து போகின்ற பொழுதும் அவர்கள் ஒரு முறை மன்னிப்பார்கள் இருமுறை மன்னிப்பார்கள் மூன்று முறை மன்னிப்பார்கள் இதற்கு பிறகு அவங்க மன்னிக்க மாட்டார்கள் அதே பாதையில் நீங்கள் தொடர்ந்து பயணிப்பீர்களாக இருந்தால் காலை நிலம் மாறி கால மேல வெயிலும் இரவுலாம் மழையும் பொழிஞ்சுங்கண்டா மக்கள் பொறுத்து பார்ப்பார்கள் இது சரிப்படுனால் மாறிடுவார்கள் அன்று தோற்று போவீர்கள் அதை செய்யாதீர்கள் புரிஞ்சு கொள்ளப்படுங்க உள்ள அர்த்தத்தை இந்த தேர்தல நீங்க வெற்றி பெற்ற பிறகு நீங்கள் மூன்று ஆசனம் எடுக்கிறீங்களா அஞ்சு ஆசனம் எடுக்கிறீங்களா ஏழு எடுப்பீங்களா ரெண்டா பிரச்சனை வெண்டா பிறகு இந்த மக்கள் ஆதரவு இரண்டா உடையும் நான் திரும்ப தெளிவா சொல்றேன் ஒன்று ஆதரவு இல்லை அதே நிலை இருக்கும் இரண்டு உங்களை ஆதரித்தவர்கள் இரண்டா உடைவார்கள் உங்களுக்கு எதிராக மாறுவார்கள் ஏன் உங்களுடைய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த நலன் சார்ந்து நீங்கள் சரியான முறையில் பயணிக்கிறீர்களா இல்லையான மக்கள் ஒன்றிருந்து பார்ப்பார்கள் அதில் சந்தேகம் கொள்கின்ற மக்கள் உங்களுக்கு எதிராக திரும்புவார்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு கடும் எதிரான பரப்புரையை மேற்கொள்வார்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஆதரவாக உள்ளவர்களும் இந்த மக்களுடைய பரப்புரை காரணமாக ஈர்க்கப்பட்டு அவர்கள் வருவார்கள் இது நடக்கும் இந்த ப இதுவரையும் உங்களை ஏற்றிட்டு மக்கள் ஏற்றிட்டோம் அதெல்லாம் மாட்டு கருத்து இல்லை ஆனால் பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகுதான் உங்களுக்கான சிவப்பு விளக்கு எரியும் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த இவ்வளோ இவ்வளோ காலம் விட்ட தவறுகளை நீங்கள் அங்கே விடையலாது இதே மாதிரியான சிந்தனையோட நீங்கள் பயணிக்க முடியாது அப்படி பயணிச்சிங்கண்டா உங்களுக்கான அழிவு அதிலிருந்து ஆரம்பம் உதாரணம் சைக்கிள் கட்சி வெள்ளவட்டி மைந்தா கோத்தபாய ஆட்சி உதாரணம் 
பெரும்பான்மையான மக்களோட ஓட்டால வெற்றி பெற்ற கோத்தபாயா அதே மக்களால ரெண்டு வருஷத்துல தூக்கி அறியப்பட்டார் அவ்வளவுதான் முடியும் இதை சரியா புரிஞ்சு கொள்ளப்படாது நான் நேரே சொல்றேன் நான் ஒரு பதினெட்டு வருடகாலமா அரசியல் ஆய்வுக்கு இருக்கிறபடியா நான் நேரம் சொல்றேன் அது உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது ஏன்னா அந்த கேள்விக்கு நான் நல்ல பதில வணங்கி விட்டேன் நான் சாணாக்கி நினைச்சீங்கண்ணா தயவுசெய்து மறந்துருங்க தயவுசெய்து மறந்துருங்க நன்றி காலம் பதில் சொல்லும் அண்ணா எல்லாத்துக்கும் இருந்து பாரு இருந்து பார்க்க தானே போறீங்க கண்டிப்பா அதத்தான் சொல்றோம் நான் இருந்து பார்க்கத்தான் போறேன் ஏனண்டா அர்ஜுனா இத்தனை வேகமா வேலை செய்தவர் சரியான முறையில் பயணி பண்ண பாக்குறோம் ஆனா இருபது நாட்களுக்குள்ள இழந்த இந்த உறவுகள் உங்களை ஆதரிக்கும் மனதில் ஒரு சல சலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது சஞ்சலத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஒரு அச்சத்தை உழுக்க ஏற்படுத்தி இருக்குது ஆனா வெளியில காட்டாம இருக்கணும் ஆனா பதினாலுக்கு பிறகு அது மாறி வடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப கவனம் நான் நேரடியா எச்சரிக்கிறேன் உங்களை கவனம் 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 உங்களை சட்டத்தை தொலைவா சொல்றேன் கவனம் 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 அவ்வளவுதான் ஆசைப்படுறாங்க வணக்கம் <laughs> நான் கிட்டத்தட்ட இதுல எழுநூறு பேர் மேல நிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இது நியூவர் ஹைட் பண்ணி நிப்பினோம் கிட்டத்தட்ட இந்த இது வந்து ஒரு மூன்று மாதமா இந்த தலை மோடிகின்ற இருக்கு அர்ஜுனா தம்பி காண்டி அவர் கேட்டது இதுகள் எல்லாம் நாங்க கழிச்சுட்டு வாரம் எல்லாம் செய்துட்டு வாரம் நாங்க ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு தந்த வாக்குறுதிகள் எல்லாம் என்னென்ன செய்ய போறேன் இதுகள் நீங்க பெண்களுக்கு செய்ய போறேன் சொன்ன நீங்க உதவியல் செய்ய போறேன் சொன்னீங்க நீங்க சட்டத்திறமையா இருக்கிற நீங்க நீங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்போ அல்ல அதுக்கு ஒரு தேவையான இதை ஒன்றை செய்து நீங்க அதுக்குள்ள ஈஸியா அதை செய்து கொள்ளலாம் அது ஈஸி உங்களுக்கு சட்டத்தரணியில நீங்க உங்களுக்கு ஒரு குரூப்பே உண்டாக்கி பொம்பளைகளுக்கான சகல இதுகளை நீங்க ஈஸியா செய்து முடிக்கலாம் அதை விட நீங்க மக்களுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க பொம்பளைகள் சம்பந்தமான அந்த கேஸுகளை நீங்க பண்ணமெண்டா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துல முடிக்க சொல்லி ஒரு சட்டத்தை பாராளுமன்றத்துல பாஸ் பண்ணுங்கோ கேஸுகளை நிலநடத்தை நிக்காம பண்ணி இதுகளெல்லாம் செய்யலாம் அதை விட்டுட்டு நீங்க புறம்பா ஓகே உங்களுடைய கட்சியில நீங்க வேற என்னத்தை செய்ய வர முன்னெடுத்து செய்ய போறீங்கன்னு சொல்லுங்க அது தொடர்பாக நீங்க எங்கிட்ட அந்நாட்டே கேட்கலாம் அது கேட்டீங்களோ தெரியாது நாங்க ஏற்கனவே நாங்க ஏற்கனவே அந்நாட்டை கேட்டிருக்கோம் உங்கள் சார்பா எதுவும் கருத்து இருக்கா நீங்க அண்ணா விட ஒவ்வொரு பேருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருமா இருக்கு அண்ணா அர்ஜுனா தம்பி வந்து இது இப்படி இப்படி செய்யணும் சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஐடியாக்கள் இருக்கா எஸ்பி என்ன கருத்து சொல்றீங்க எப்பயுமே எங்கட குழுவுல வந்து எல்லா முடிவுகளும் அண்ணாதான் எடுக்கிறவர் கொள்கை சம்பந்தமான முடிவுகள் அரசியல் சம்பந்தமான முடிவுகள் அனைத்துமே அண்ணாதான் எடுக்கிறவர் அவர் தான் முடிவுகளும் படிதான் நாங்க பின்தொடர்ந்து கொண்டு போறோம் கொள்கைகள் சம்பந்தமாகவும் எந்த தனிப்பட்ட நான் அரசியலுக்குள்ள வரையக்குள்ளேயே நான் சொன்னது எனக்குண்டு தனிய கொள்கைகள் இருக்குது நான் சொல்ற எந்த சம்பந்தமான பெண்கள் சம்பந்தமான கொள்கைகளை நான் முன்னெடுத்து செல்வேன் என்று அவருக்கு ஆணித்தரமா சொல்லி இருக்கிறேன் அண்ணா அவ போராட்டத்து ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி போராட்ட போராளிகள் சம்பந்தமான விடயங்களை முன்னெடுத்து போட்டுத்தான் அனைத்து விடயங்களையும் பின்னுக்குத்தான் செய்வார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஸோ அனைத்து திட்டங்களும் எல்லா விடயங்களும் அண்ணா அண்ணாண்ட முற அண்ணா போட்டிருக்க திட்டம்படியே அது நடைபெறும் இது சம்பந்தமான மேலதிக விடயங்களை நீங்க அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப உங்களோட சட்டம் தரண சட்டத்தரணி சம்பந்தமான இதை நீங்க உங்களோட படிச்சவையிலோ நண்பர்களோ அதுல வச்சு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்போ ஒண்ணு வச்சு நீங்க அதை ஈஸியா செய்து முடிக்கலாம் அதுக்கு நீங்க எம்பி பார்லிமெண்ட்ல நிக்கணுமோ அல்லது நீங்க 
கட்சிக்கு வேட்பாளராக இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அதை விட நீங்கள் வெண்ணத்தை எதிர்வு வெண்ணத்தை நீங்கள் மக்களுக்கு கொண்டுறப்படுங்கன்னு சொல்லுங்க அது உங்களுடைய தொழில் அதோட உங்களுக்கு கூட வேலை செய்கிறாக்கள் நண்பர்கள் எத்தனையோ பேர் ஒரு குரூப்பை வச்சு இதெல்லாம் செய்யலாம் இப்போ நான் ஐடியில் வேலை செய்கிறேன்னா எனக்கு ஈஸி கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக எல்லா விஷயத்தையும் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இதெல்லாம் போட்டு செய்யலாம் ஆனால் எனக்கு ஐடியை விட நான் என்ன மக்களுக்கு ரங்கி என்ன செய்வேன் உங்கள்ட்ட கருத்தை சொல்லணும் அண்ணா தம்பி ஓகே தம்பி அவர் தட்டை கருத்து சொல்றேன் அதே மாதிரி உங்கள்ட்ட கருத்தை நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சட்டம் சம்பந்தமா கேட்கறீங்கன்னு சொன்னா சட்டம் சம்பந்தமா நான் அது தொடர்பா நான் ஏற்கனவே அரசியல் நான் சட்டம் சம்பந்தமா வர இல்லை சட்டம் சம்பந்தமா வர இல்லை சட்டம் நீங்க படிச்சு நீங்க உங்களுக்கு அதை இது தெரியும் மற்றது மக்கள் சம்பந்தமா உதவி சம்பந்தமா இதுகள்ல நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க என்ன டெவலப்பிங் அதுகள் உங்களுக்கு என்னென்ன ஐடியா இருக்கா ஓ அது ரூபான ஐடியா நாங்க எல்லாம் முன்னெடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் எங்கள்ட்ட வாட்ஸ்அப் இவ்வளவு செய்து நாங்க அந்த சின்ன வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாம் தொடங்காமையா இருப்போம் எல்லாம் செய்து மக்களுடைய பிரச்சனைகளை நாங்க டெக்னாலஜியா டேட்டா பேட் சென்ட்ரியில் எடுத்து அது சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அது சம்பந்தமா போகுது சில விஷயங்கள் ஓப்பனா தொடர்பாக ஓப்பனா வெளியப்படையா கதைக்கிலா சந்தர்ப்பத்தால அது கதைக்க வேண்டிய இடத்துல கதை கொடுமன்றதால அதை அதை நாங்க கதைக்காம இருக்கிறோம் ஓகே நன்றி கொஞ்சம் <laughs> 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 அரசியல்வாதி <laughs> 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 ஆரம்பிப்பாரு <laughs> 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 அது சரி நான் சில சில என் கேள்விகள் கேட்டிருக்கலாம் ஐயன் ஆக ஒரு இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா கூடாது என்று கொடுத்தேன் ஓரளவுக்கு அப்படின்னு இல்லை அப்படி இல்லை பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க தீர்வை நான் தீர்வை நோக்கி நான் கேள்வியை கேட்கணும் இன்றைக்கு பாரு இன்றைக்குவா யார் கவுசலியாக வந்திருந்தா நான் கேட்ட கேள்வி கண்டா அது சில வேணும் என்ன கூப்பிட்டு அப்படி இல்லை மக்கள் மத்தியில் எனக்கு என்ன பேசப்படுது அந்த அந்த விடயத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படணும்னா அந்த முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது ஓகே முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது ஓகே ஆனால் எல்லா மக்களும் வந்து இப்ப அர்ஜுனாவும் மயூரனும் பிரிஞ்சு போகணும்னு நினைக்கிறார்கள் அதுல சொல்லுங்க அப்ப எத்தனை பேர் மக்கள் நீங்க சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் தொடர்ந்த நல்ல இணைந்து செயல்படுமா ஜேசன் போடுங்க இல்லையா நோ ஒண்ணு போடுங்க அடிக்கப்படுது <laughs> 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 மற்றும் சகோதரி ஜூடியூப் தம்பி எல்லாருக்கும் வணக்கம்
இருபத்தி எட்டு வருஷ நட்பு பண்றதுக்கு அப்பால இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு நேர்மையானவராக இருக்கணும் உண்மையானவராக இருக்கணும் ஆறு ரெண்டாவது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்புணர்வு இருக்குது ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களுக்கும் இருக்கிற பொறுப்புணர்வு இருக்குது அதிலும் குறிப்பாக ஒரு இனத்துக்கு தேசத்துக்கு நல்ல சிந்தனையோட வாரவைக்கு அதீதமான பொறுப்புணர்வு இருக்குது இங்கே அந்த பொறுப்புணர்வு இருந்திருந்தால் எவர் எத்தனை விலை பேசினாலும் எனது நண்பன் எனது கட்சி எனது மக்கள் என்ற சிந்தனை இருந்திருந்தால் ஆறுமே விலை போக மாட்டினேன் ஆறார் விலை போவினம் என்றால் இந்த சிந்தனைகள் அற்றவர்கள் எப்பவும் விலை போய் கொண்டே இருப்பினேன் சரி நீங்க சொல்ற மாதிரி குறித்த நண்பர்கள் திருப்பவும் நீங்க கொண்டு வந்தோம் சொன்னால் திருப்பவும் இன்னொரு ஆள் வந்து கதைச்சு திருப்பவும் ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்க அவர்கிட்ட அந்த தெளிவுத்தன்மை இல்லையான்னு சொன்னால் எப்பவுமே அவர் இந்த இடத்துல பயணிக்கிறதுக்கு முடியாது நீங்கள் எப்படித்தான் கூப்பிட்டு கொண்டு என்ன அரசியல் விளக்கம் கொடுத்தும் என்ன நியாயமான எண்ணங்களை கொடுத்தும் அவர் திருப்பவும் அதே செயலில் தான் செய்துட்டு போவார் எப்பவும் விலை போனவர்கள் விலை போனவர்கள் தான் எண்ணங்கள்ல மாற்றம் கொண்டவர்கள் எண்ணங்கள்ல மாற்றம் கொண்டவர்கள் தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் தெளிவா இருக்கணும் அந்த தெளிவு அவைத்தே இல்லை அப்ப ரெண்டாவது இந்த வடகிழக்கில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியும் மகரம் தம்பிக்கு அவர்கள் ஒரு தனிப்பட்ட மதிப்பு மரியாதை எனக்கு அந்த ஊடகத்துல செய்தி வழங்கும் வரைக்கும் இருந்தது அந்த ஊடக செய்திக்கு பிறகு எனக்கு அவர்கிட்ட இந்த மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் போயிட்டு அப்ப எனக்கு போன இடத்துக்கு அப்பால இந்த மக்களுக்கும் அந்த இன்னும் மாற்றம் அடைஞ்சிச்சு இனி நாங்கள் அவரை கொண்டு வந்து நட்பாக இணைச்சு கட்சி உடம்ப கூடாது அவர் ஒட்டுமையா பழிக்கணும் சிந்திக்கணும்னு சொன்னால் எங்களை மாதிரி முட்டாத்தனமான பக்கம் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது இது காலங்காலமாக எங்களுடைய இனத்தில் நடக்கிற பெரும் துரோகங்கள் இன்றைக்கு நேற்று இல்லை எங்களுடைய தேசிய தலைவர்கிட்ட காலம் இல்லை சங்க கால இலக்கியங்களில் இருந்து இந்த தவறுகள் வரலாற்று தவறுகள் துரோகத்தனங்கள் காட்டி கொடுப்புகள் எட்டப்பெண் கூட்டங்கள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது இதையெல்லாம் தாண்டி கொண்டு எங்கட மக்களுக்கான பயணத்தை இந்த பயணத்தை செய்ய வந்த எங்களோட அரசியல் இந்த அர்ச்சனாவுடைய குழு தாண்டி பயணிச்சு தானே ஆகணும் இந்த துரோகங்கள் எல்லாம் நடக்கும் என்றதும் தெரியும் இதை விட இன்னும் பல துரோகங்கள் நடக்க வாய்ப்பும் இருக்கிறது அதை மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் அதுக்கான பல பதிலை கொடுப்பார்கள் நாங்கள் மிக அவதானமா இருப்போம் எந்த ஒரு மனிதனும் இந்த பாடங்கள் எல்லாம் அந்த மனுஷர்கள் எங்களுக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு புத்துணர்வை தருது என்று சொன்னால் எந்த ஒரு சூழலையும் எங்களோட மக்களுக்கு எதிரான கொள்கையில் கொண்டு வர யாருக்கும் நாங்கள் துணை போக கூடாது கள்ளனோட சேர்ந்து நாங்கள் எப்படி நல்லதை செய்ய முடியும் பதினாலு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஆண்டு எங்களுடைய தேசத்துக்கு நல்லது செய்ய முடியாது அந்த அரசியல் தலைவர்களோட இணைஞ்சு இணைஞ்சு பயணிக்கிறதுன்றது எப்படி முடியும் நானும் அந்த சிந்தனையில மாற்றம் அடைஞ்சால் மட்டும்தான் முடியும் அது அதால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயத்த இதுல ஒரு ஒரு ஊடகத்துல திரும்ப திரும்ப அவரை இணைங்கோ இணைங்கோன்னு கதைக்கிறது உண்மையிலேயே நான் அர்ஜுனாவுன்ற தீர்மானத்தை நாங்கள் அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி போகுதுன்றது என்னுடைய எண்ணம் நான் தெளிவா சொல்றேன் ஒரு 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 அர்ஜுனாவை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் அவருக்கு பின்னால பெரும் தொகையான மக்கள் இன்றைக்கு பயணிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் அவர் ஒரு தெளிவு ஒரு முடிவை சொல்லி இருக்கிறார் மிக தெளிவாக சொல்லிட்டார் திருப்ப திருப்ப நாங்கள் அதை மாத்துங்க மாத்துங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் அவர் அவ அவமதிக்கிறதுக்கான சூழலாக தான் இருக்கு நாளைக்கு அவர் என்னையும் எதிர்ப்பார் எப்ப இந்த இனத்துக்கும் மக்களுக்கும் நேர்மையற்ற ஒரு செயல ரகோனா செய்கிறாரோ அன்றைக்கு அவர் என்னையும் எதிர்ப்பார் அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருதரும் மிக அவதானமா இருங்கோ நீங்கள் ஒவ்வொருதரும் நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் மக்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்கும் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த காட்டத்திலையும் அவரால் எந்த எதிர்ப்பும் பெறாது இன்றைக்கு அந்த சிந்தனையே அந்த நிலையை நீங்க மாறுறீங்களோ அது அவருக்கு உறுதிப்படுத்தப்படுதோ அன்று அன்றைக்கு உங்கள் சம்பந்தமாக அவர் இந்த முகநூலிலேயோ இந்த தளத்திலேயோ ஏதோ ஒரு ஊடக மூடாகவோ அவர் கட்டாயம் சொல்லியே ஆவார் அதால அவரோட நெருங்கி பயணிக்கிற ஒவ்வொரு தரம் நீங்கள் நேர்மையிலையும் உண்மையிலையும் மிக கவனமாக இருங்கோ யார் வந்து என்ன விலை பேசி என்ன விலை கொடுத்தாலும் நாங்கள் விலை வைக்க போறோம்னு சொன்னால் நாங்களே இந்த போராட்டத்தை துவங்குவான் அர்ச்சுன அப்பவே விலை போயிருக்கலாமே விலை போனவை விலை போனவை தான் எண்ணங்களை மாற்றி கொண்டவ மாற்றி கொண்டவ தான் அவ்வளவு தான் இதுல மிக கவனமா இருக்கோ தொடர்ந்து தொடர்ந்து அவர் இணைக்க சொல்லி தயவு செய்து கேட்காதீங்க தெளிவான முடிவு சொல்லிட்டா அவரும் தெளிவான முடிவு அறிவிச்சுட்டார் அந்த தெளிவுலயும் நாங்க பயணிப்போம் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து நான் கட்சி சார்ந்தவனும் அல்ல அவருடைய கட்சிக்குள்ள எனக்கான பொறுப்பு எது தரப்படவும் இல்லை நான் அந்த கட்சி அப்படி பொறுப்பை நான் விரும்பவும் இல்லை ஆனால் என்னுடைய ஒரு கருத்தாக இந்த தளத்தில் நான் முன்வைக்கிறேன் விலை போனவர்களை எமது தேசத்துக்கும் தேசியத்துக்கும் எங்களோட மக்களுக்குமான அடிப்படை வாழ்வியல் உரிமைக்கு 
குரல் கொடுக்க முடியாதவர்களை நாங்கள் இணைச்சு எந்த பயனும் இல்லை நன்றி எது கருத்து வந்து கேள்வி இருக்கா இல்ல இது இது எல்லாத்தையும் வந்து டக்கு அண்டு எல்லாமே டக்கு டக்குனு நடக்கிற மாதிரி கிடைக்கும் எதையுமே வந்து ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து எல்லா இடத்திலையும் இருக்கிறார்கள் என்றதை நான் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் போன கடைசியாக நீங்கள் லைவ்ல வந்த நேரம் நீங்கள் வந்து இருந்து நீங்கள் கடைசியாக இரவு எங்களோட வந்திருந்து